وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد شمعني تو أفستيتي الصديق مصدر أمدر مصلي بندو أبن جارا أفستيتا سن أبن جارا أمدر شاتي حسن شبايك شادر شو بسزاني آسك دار شروع كرسي أمرا دار دي چلام إمام أبو جعفر طحابي رحمة الله عليه وسلم بيان عقيدة أهل السنة والجماعة आहलों सुनो जब ताकि दर बनो ना एक ही तरफ टी रखती हूँ अंशिव जेखने अमरा पथ में गोतो और विषय एक तरह धारवाई के तरखा कर बो तार पर अमरा आज के दर्शन शुरू करो इंशाल्लाह गोतो पौर बे अमरा आलसने करें सिलाम जे जरा आहलों सुनो जमात तादर आखिर दर किसी उत्सव आसे तारा शेखांते आखिर ग्रहण क एवं शिद्रों पर आमल करें कौन रखना बाकी हो बे विधित हो एवं तारे इस्तेमाल करें जिसके आत्मशोभ पूर्ण करें दे अल्लाह मुताबिक रसूल बने कैसे अब उधर निश्चित मूल्य उधर निश्चित मूल्य करें सिलाम तारा बोले जे अल्लाह रहमान आश्रय पर उठे सें तारा बोले ना जे आश्रय पर उठते थके तो आगे निजे विवेक दिए कोनो किसी को तारा ठेले फेले दायना तो उन विवेक के तारा दुशारुप करे जामर बुझते बोलो तो बरा अल्लाह बरसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जामर बोलो तो तारा शुद्ध हॉक शुद्ध हॉक शुद्ध हॉक आमर बु आमर बुझेर कौन थी थकते बरे तो विवेक विरुद्धी नॉइ इधर तारा बोले थके एक तो होते हैं एल्मुन मौजूद, एक तो चाहिए एल्मुन मफकूद, एक तो होते हैं दया विद्या, जिक अल्लाह दी दिए सें, एक तो होते हैं जिधर अल्लाह दें नहीं, तो विद्या चीज़ क्यों करे? जिधर अल्लाह दिए सें, इटर फामुल कर बिना, जिधर अल्लाह दें नहीं, इटर पावर जने व्यस्त हो जाएगी, � ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصاف المعرفة جي بكتي الله جان نشد كوري ديسا دياني جي بيدياتا شي بيدياتا فيتا چاي ابن جي بيدي جي بكتي جيتا الله ديسا اتا زارا نيجي جاتشتو موني كورينا نيجي الله كس جيتا ديسا نيجي كس اكتو شمافن كورينا اي جي تار اتا بول ادشو جيتا فيتا چاي تار ادشو رجا عمي اوتا فيتا چاي جيتا الله ديني अल्लाह ताला एक ता विद्या मानुष के दे नहीं, शिटे की, गाय बराल, तकदीर बराल, अल्लाह अल्लाह ताला सिवातर कई भी है, एवं आखिर तेर परिपूर्ण धारण, अल्लाह ताला बोलना करे नहीं, कि भाभे परिपूर्ण धारण की, जब मन जानना तेर फला फल की फल की रकम हो बे, जानना तेर विभिन्न यार की विशेष � जब आमी आरोज जानते चाहे जितने अल्लाह जाना नहीं उठा जानते सही, उठा जाना जोने बेस्त हो ही पड़े, तो उनकी घरे क्यों? गाय जाने ना अल्लाह एमुन लोग के कासे जाए बोले गाय दें, गाय जाना, वो तो बेदात पड़े, शीर्क करे, तो इस जतियो, तो उन तीनी बोलते नहीं थे, इमाम अबू जाफ़र त ताहिदर पक्के विराट प्रतिबंधक हो वह सौ फिल्म आ रहे हैं अल्लाह के चिनार क्षेत्रों शिटा बड़ो प्रतिबंधक हो पुरिश्कर भाव धारणा से पाबिना अब हम जानें जो ताहिदर दूसरा अंकशर है एक तो होते ताहिदुल मारे पति मारे फाते वाली सिबत एक तो होते ताहिदुल कस्त वाल इरादा तोल कस्त तो अल्लाह ताला के च अल्लाह ताला रोब शरोब भी अच्छा पले जाना इतना स्तार और जीता हो बिना कारण शे एमुन जगह हाथ दिए से जगह तार हाथी नहीं जगह तार हाथी नहीं एमुन जगह दौड़ा चीज जगह तार पोधिन्ना 
তারপর তিনি বলছেন যে এটা তাকে হাজব করবে বাধা দিবে আর সাহিল ইমান বিশুদ্ধ ইমান থেকে বাধা দিয়ে রাখবে হয় এটা জব জব বাইন আল কুফরল ইমান সেই ব্যক্তি যে ব্যক্তি আল্লাহ তালা যা দেননি সেটা জানার চেষ্টা করবে সে কুফুরি এবং ইমানের মাঝে দোদুল্যমান অবস্থা থাকবে দোদুল্যমান অবস্থা থাকবে ওয়াত্তাসদিক ওয়াত্তাকজিব মিথ্যা রোগ এবং সত্যায়নের মাঝে দোদুল্য অবস্থা থাকবে কখনও মানবে কখনও মানবে না এরকম অবস্থা হবে ওয়াল ইকরার ওয়াল ইঙ্কার স্বীকার করা অস্বীকার করার মাঝখানে দোদুল্যমান থাকবে কখনও মানে এটা কখনও মানে না এরকম হবে মুয়াসুয়াসার দিদার নিত থাকবে ওয়াসওয়াসার রোগী হয়ে যাবে তাই হান সে পথ হারিয়ে যাবে শাক কান সন্দেহের মধ্যে থাকবে যায় গান পদভ্রষ্ট হবে ভ্রষ্ট হয়ে যাবে অন্তর বক্র হয়ে যাবে সে তার লাম উমিনান মুসাদ্দে খান এমন অবস্থা হবে যার তার যে এমন অবস্থা হবে যে তার লা মুমিনান মুসাদ্দে খান সে সত্যবাদী ইমানদার হতে পারবে না ওয়ালা জা হেডান মুকাদ্দেবান এবং সে মিথ্যারকারী ও হয়নি যদি কাফের হইতে বলতে যে কাফের হয়ে গেছে কাফের হলে সে সরাসরি বলেছে না মানে সন্দেহের মধ্যে বিরাজ করবে আমরা এই জিনিসটা বুঝতে পারি ইমাম ইবনে আবিল আবিল হানাফি রহমহল্লা এই এটার ব্যাখ্যা করেছেন তিনি তার সরত্ব হাবিয়ার মতো তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন যে কিভাবে আহলুল কালাম আমরা জীবনের শেষ মাথায় এসে আফসোস করে যে আমি কেন কি করলাম আমি কেন এগুলো শিখলাম এগুলি আমার খুব ক্ষতি করেছে এরা বলেছেন বিভিন্ন কবিতার মাধ্যমে উল্লেখ করেছেন তিনি যে তারা কি করে বলে যে তার থুতির মধ্যে হাত দিয়ে বসে থাকে সাধারণত মানুষ খুব চিন্তা নিতে হলে এমনি বসে তো এইভাবে বসে তারা বসে চিন্তা করতেই থাকে হায়রে আমি কি করলাম সারাটা জীবন লামিয়াজমা লামনাজমা তুল অমৃনা ইল্লা কিলা ও কালু কে বলেছে কে কি বলেছে কারটা বলা হবে এটা নিয়ে আমরা সারা জীবন ব্যয় করেছি আমরা কোনো লাম নাস্তা ফের তুল আমাদের কোনো কিছুই আমরা উপকৃত হতে পারিনি কেউ কেউ তো বলে যে আমাদের শরীরটা আমাদের রু থেকে ওয়াহসাতিন মিঞ্জু সুমি না রু আমাদের শরীরের সাথে মিলছে না শরীর কয়েকটা রু বলে আরেকটা মন বলে আরেকটা কোনোটাই আমাদের সঠিক পথে আমাদেরকে নিয়ে যাচ্ছে না কারণ আমরা আসলে বিভ্রান্ত অবস্থা থাকি তারা এইভাবে স্বীকার করে শেষ জীবনে বিশুদ্ধ বর্ণনা আসছে রাজি শেষ জীবনে আকসামুল্লাহ দাত লিখেছে একটা গ্রন্থ লিখেছে ইমাম রাজি এবং এটা শুদ্ধ সহি বর্ণনা আসছে এটা সাফা হয়েছে লন্ডন থেকে যদি এবং এক ইহুদি সাফাইছে যদি মুসলিম সাফাইতে বলতো যে বোধ হয় ওহাবি রেড লিখে দিছে সে প্রমাণ করে দেখেছে বা রাজের হস্তাক্ষর সহ সে স্বীকার করছে জীবনের শেষ মুহূর্তে আকসামুল লাজাত গ্রন্থে যে আমি আসলে সারা জীবন যা করেছি হাই আমি যদি কোনো এগুলি না করতাম আমি এগুলি দিয়ে এখনো ইমানের পথে যেতে পারিনি কারণ সে এমন জিনিস জানার চেষ্টা করে যে জিনিস জানার আল্লাহ তালা তাকে জানাতে জানাতে চাননি ইমাম বিল গাইবের অংশ সে জানতে চেয়েছে তো এইটা হচ্ছে বেদাদীদের তরিকা তারা আল্লাহ যেটা দিয়েছেন এটা নিবে না আল্লাহ যেটা দেন না ওটা দেওয়ার পাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে এটা হলে কি হয় এই জিনিসগুলো হয় কুফুরি এবং ইমানের মাঝখানে হাত হাত হাতে বেড়ায় থাকে মিথ্যার এবং সত্যার ওপর মাধ্যমে চলতে থাকে কোনোটাই হয় না তার স্বীকার অস্বীকার দুইটার মাঝখানে থাকে সে বিভ্রান্ত থাকে পদভ্রষ্ট থাকে সন্দেহে থাকে ইমানদারও হয় না কাপড়ও হয় না মাঝামাঝি একটা এর মধ্যে অবস্থান করতে থাকে এটা হচ্ছে তাদের ক্ষতিকর দিক যারা কোরআন এবং সুন্নাকে নিজেদের আকিদের উৎস মনে করবে না আকিদের উৎস জন্য ভিন্ন ভিন্ন উৎস খুঁজে বেড়াবে তাদের সমস্যা এটা তারপর আমাদের ইমাম আবু জাফর তহাব রহমতুল্লাহ আলী আরেকটা বলেছেন যে ওলা না খুদু ফিল্লাহ ওলা নুমা রিফি দিন ইল্লা দুইটা জিনিস আমরা করি না একটা হচ্ছে আল্লাহর ব্যাপারে খাওয়দ করি না খাওয়দ অর্থ হচ্ছে না জেনে কোথাও কথা বলা আল্লাহ তালা বলছেন ওলা তখ ফুমা আলাই সালা কবি আলী যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই সে বিষয়ে তুমি অবস্থান করো না সেটা তুমি নিও না আল্লাহ তালা গায়বির জিনিসগুলি নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন আল্লাহ তালা সিফাতের ধরনগুলি নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন আল্লাহ তালা আমাদের রুহের বিষয়টা বিস্তারিত বলো না আমাদেরকে অল্প একটু বিদ্যা দিয়ে দিয়েছেন আর বেশি দেন নাই আল্লাহ তালা জান্নাত জাহান্নামের যতটুকু জানিয়েছেন এর বাইরে আর কিছু আমরা জানার মতো সুচেষ্টা করলেও পারব না হাঁসরের মাঠে যতটুকু জানিয়েছেন এর বাইরে অতিরিক্ত চেষ্টা করলেও আর কিছু নিতে পারব না কবর আজাবের বিষয়টি গায়েব রেখেছেন এখন আমরা চেষ্টা করলেও কিছু নিতে পারব না এগুলিতে আমরা আল্লাহ না খুদু ফিল্লা আল্লাহ তালার আফালে কর্মে আল্লাহ তালার সিফাতে আমরা কোনো রকমের খাওয়দ করি না না জেনে কথা বলি না না জেনে নাক ঘুষাই দেয় না হাত বাড়ি যেখানে যেখানে সেখানে হাত লাগাই দেয় না লা না খুদু খাওয়াদ তোলো না জেনে কোথাও ঢুকে পড়ে এটা করি না আমরা না কোথাও না জেনে কোথাও ঘুষে ঘুষের কাজটা আমরা করি না 
এটা হচ্ছে ইমা আবু জহর তাহির রহমতুল্লাহ বলেছেন আকিদ আল হাসান আকিদ এর মধ্যে কিন্তু কারা করে এরা বেদাতের এটা করে বেদাতপন্থীরা এটা করে কিন্তু আকিদাতে যারা বেদাতি তারা করে ওলা নুমারি ফি দিন ইল্লা অনুরূপ আল্লাহর দ্বীনের মধ্যে আমরা নুমারি ঝগড়ার মধ্যে লিপ্ত হই না মেরা মেরা বলা হয় ঝগড়াকে অর্থাৎ যেই ঝগড়ার কোনো অর্থহীন ঝগড়া অনেকে দেখবেন আপনার সাথে তর্ক করতে খুব রাজি আছে আপনার সাথে বহস করতে রাজি আছে কিছু হইলে বলো চলো বহস করি আমরা বহস করব আমরা বহস করব বহসটা কিন্তু খুব জরুরি জিনিস না কোরআন সুন্না ওয়াদে প্রকাশ্য বহসে যাওয়াটা হচ্ছে একজন মানুষকে জোর করে হাত পা বেঁধে বাধ্য করে শরীয়তিরা বলে না কোনো বহস করতে শরীর তো বলে তোমার দলিল আছে দলিল দাও তোমার দলিল আছে দলিল দাও একজনের তো আক্রমণ করো না প্রত্যেকে তার দলিল দিয়ে কথা বলো দলিল দেওয়ার দলিলটা গ্রহণযোগ্য জনগণই বুঝবে কোনটা গ্রহণযোগ্য কোনটা গ্রহণযোগ্য না কোনটা গ্রহণযোগ্য কোনটা গ্রহণযোগ্য না দলিল দিয়ে বোঝা যাবে কিন্তু আক্রমণাত্মক কথা বলে একজনকে একটা খোসা মেরে আমি কোনো দিনেই আমি এই ফিল্ডে জয়লাভ অথবা আমি দল ভারী করলাম আজকাল তো দল ভারী করে পাশ করে জানেন তো কোথাও মন আজারা হইতে লাগলে দেখবেন যদিও মন আজারা পছন্দ করি না যদিও কেউ করে ওখানে দেখবেন যে বহু মানুষ লাঠি নিয়ে হাজির হয়ে গেছে লাঠির কাজ বহু মানুষ গালি গালাস করতেছে কেন গালি গালাস করবে দলিল ভিত্তিক কথা প্রত্যেকে তার মতো করে আমল করবে কুল্লু আমালু আলা শাকিলাতি প্রত্যেকে তার মতো করে কথা কাজ করতেছে তুমি তাকে গাছ গায়ের জোর দিয়ে তোমার মতে নিচ্ছ কেন বুঝি নিতে পারলে আলহামদুলিল্লাহ যদি বুঝিয়ে নিতে না পারো তুমি গায়ের জোর দিয়ে কোনো কিছু হাসিল করা যায় না তো এই মানুষগুলো যারা বেদাতি তাদের একটা বড় জিনিস হচ্ছে বড় যে যে কাজটা তারা করে থাকে এটা হলো মেরা ফিদিন ইল্লা আল্লাহর দিন নিয়ে ঝগড়া করতে খুব পছন্দ করে আল্লাহর দিন নিয়ে ঝগড়া করতে খুব পছন্দ করে একজন আমাকে ফোন করে বলতেছে আপনার সাথে আমি মোনাজারা করবো আমি বলছি আমি তো মোনাজারা করব না কারণ আমি এটা আমি এটা কমফোর্ট ফিল করি না হ্যাঁ মনা জারার বড় সমস্যাটা হচ্ছে কি জানেন কথা বলতে বলতে কেউ হয়তো একদিকে গেছে এখন ওই দিকে চলে যাবে মূল পয়েন্ট থেকে অনেক দূরে সরে যায় মানুষ অনেক সময় দেখবেন যে একটা ছোট্ট মশালা পাচ্ছি এটা দিয়ে প্যাস মারে তাকে মনে করে এরকম জায়জ করার সুযোগ পেয়ে যাচ্ছে জায়জ করার সুযোগ চিন্তা ভাবনা করতেছে একজন দেখলাম আল্লাহ রসুল নূর সাব্যস্ত করতেছে কি দিয়ে জানেন কয় যে হাওয়া ডুকাইলে উপরের দিকে উঠে মাটি ডুকাইলে নিচের দিকে যায় আল্লাহ রসুল যদি কোনো মাটির হতেন তাহলে তিনি মেরা যাইতে পারতেন না আর আল্লাহ রসুল যেহেতু মাটির না সেহেতু তিনি উপরে গেছেন এটা এই সমস্ত প্যাস মারা জবাব দিয়ে আপনি মানবেন এগুলো তো ফালতু জিনিস এগুলো তো ফালতু জিনিস কারণ এই উপরে যাওয়াকে সে উপরে যাওয়া এই উপরে যাওয়াকে সে উপরে যাওয়া নূর কি উপরে থাকতে হবে এমনকি বাধ্যবাধকতা আছে এই নূর কি সেই নূর যদি কোনো আল্লাহর নূর বলে তো শুকু কুফুরি হবে শিরকি হবে এখানে দলিল দিয়ে কথা হয় না এগুলো আকল দিয়ে কথা হচ্ছে নিজের বিবেক দিয়ে নিজে যেমন একটা বানাইছে বসে এখন এটা দিয়ে আর জনের কাছে খুব মজা লাগবে যার কাছে কোরআন এবং সুন্না নাই আকিদার মৌলিক জিনিস নাই আকিদার তার কাছে তো মজা পাইছে যে এটা বিরাট এটা একটা সন্দেহ কার অন্তরে ঢুকাই দেওয়া যাবে তখন সেটা ঢুকাই দিবে কার অন্তরের ভিতরে কিন্তু যার কাছে ইন্ডিয়া লাদিনা ইন্ডিয়া লাদিনা তাকা ওই জামাস সহম তো আয় ফুমিনের শয়তানের তো দেখ যারা আল্লাহ তাকাও অবলম্বন করে তাদের কাছে শয়তানের কার সাথে কাজ লাগে তারা বলে যে এই সমস্ত শয়তানি তোমাদের কেই বলছে আল্লাহ রসুলকে আল্লাহ তালা নিয়ে গেছেন তিনি নিয়ে গেছেন ডেকে নিয়েছেন এবং জিবিএল মাধ্যমে নিয়েছেন সেখানে আপনার আর কথা বলার সুযোগ নেই যে কীভাবে গেলেন কেন গেলেন নূন না হইলে কেন গেলেন এগুলো আর বানাইছেন আপনি কথা বলতে পারেন যদি নূর যদি যাচ্ছেন তো যা হয়তো তৈরি এত মর্যাদার কিছু তো জিবিলিতে উঠে সারাদিন উঠে নামা করে জিবিলি তো নূরের তৈরি তিনি তো সারাদিনে উঠে নামা করতেছে ফেরেস তারা উঠে নামা করতেছে নূরের তৈরি আল্লাহ রসুল সাল্লা আলাইসাল্লামকে আলাদাভাবে মর্যাদা কেন করা হইল কারণ মাটির মানুষ হয়েও তিনি আল্লাহ তালা তাকে সম্মানিত করেছেন ডেকে নিয়েছেন এটা হলো বড় কথা এটাকে আপনি অন্যভাবে নিলে আমি অন্যভাবে এরকম এরকম কথা বলতে পারি কিন্তু আমি কোনোটাই বলিনি আমি শুধু এটা জবাবের জন্য বলছি আমি বলবো যে আল্লাহ তালা তাকে নিয়ে গেছেন এটাই কথা কী জন্য নিয়ে গেছেন আল্লাহ তালা সম্মানিত করেছেন কিন্তু আপনার যে বিবেকটা শুদ্ধ না যেটা দিয়ে আপনি তুলে দিচ্ছেন এটা মেরা ফি দিন ইল্লা আল্লাহ দিনের মধ্যে ঝগড়া করার পদ্ধতি আবিষ্কার করে এরা এরা বসে বসে সারাক্ষণ এই ঝগড়ার মধ্যে লিপ্ত থাকে এই জাতীয় যা কাজ যারা করবে তারা আসলেই বিভ্রান্ত পথের মধ্যে আসে এটাই হচ্ছে মূলত বিভ্রান্তির উম পথ উন্মুক্ত করে যারা এই জাতীয় কাজ করবে তারা কখনো হেদায়ত প্রাপ্ত হতে পারে না অর্থাৎ যারা আল্লাহ দিনের মধ্যে জেদাল করবে ঝগড়া করবে যারা আল্লাহ তালার আল্লাহ তালার সম্পর্কে জানার ক্ষেত্রে যাদের মধ্যে সারা দিন যাদের মধ্যে সারা দিন আল্লাহ তালার ক্ষেত্রে আল্
স্রষ্টার কোনো কিছু খুঁজে বের করবে আল্লাহ যেটা বলে সেটা মানবে না যেটা বলে না এটা খুঁজে বের করার চিন্তা করবে তারা কখনো পদ তারা কোনো সৎ হক পদ পেতে পারে না শেখ রুস শেখ রুসিনা ইবনি রহমতুল্লাহ আলী তার কাদেরিয়াদের উপর একটা তা ইয়া আছে তার তা ইয়া মানে হলো একটা কবিতা বিরাট কবিতা আছে যার মধ্যে তিনি বলেছেন যে ও আসলু দলাল ইল খালকে মিনকুল্লি ফির কাতিন হুয়াল খাউদু ফি ফের ইল ইলাহি বেইল্লাতিন সমস্ত সৃষ্টিকুলের মধ্যে যারা পদভ্রষ্ট হয়েছে তারা পদভ্রষ্ট হয়ে জন্য আল্লাহর কর্মকাণ্ডের মধ্যে কারণ খুঁজে বসে বসে আল্লাহর কর্মকাণ্ডে কারণ খুঁজে আল্লাহর কর্মকাণ্ডে আপনি কারণ খুঁজে পারবেন না ফাইনামলাম ইয়ফামু হেকমাতান লাহু ফাসারু আলানু আমিনাল জাহিলিয়া তারা যখন আল্লাহর হেকমত বুঝবে না তখন জাহিলিয়াতে পড়ে যায় আল্লাহর হেকমত না বুঝলে আপনাকে মেনে নিতে হবে আল্লাহ তার হেকমত রয়েছে ফেলুল হালি হাকিম আল আইয়াখুল আইন হেকমা আল্লাহর হাকিমের ফেল কর্ম হেকমত চেয়ে খালি না আমি না বুঝ আমি না বুঝতে পারি আমার বুঝ কম থাকতে পারে সব মানুষের বুঝ একরকম না আপনি সবাই জানেন দুনিয়ার সমস্ত মানুষের বুঝ একত্র করলেও অনেক সময় দেখবেন যে ভুল হচ্ছে কেমন ভুল হচ্ছে অনেক মানুষের একমত হয়ে গেছিল এক সময় যে সূর্য ঘুরে না পৃথিবী ঘুরে এখন বলে সবটাই ঘুরো দেখেন তো কত উল্টাপাল্টা হয়ে গেছিল তোর বুঝা গেলো এত বিবেক ঠিক মতো বুঝতে পারেনি তো আল্লাহ তো স্রষ্টা সৃষ্টিটাই বুঝতে পারে না তারা স্রষ্টা বোঝা তো ব দূরের ব্যাপার এই জন্য ইবনু তাইমি রহমতুল্লাহ যেটা বলেছেন ও আসলু দলা আলিল খালকে মিনকুল্লি ফের কাতিন হুয়াল খাউদু ফি ফি ফেল ইল ইলাহি বেআইল্লাতিন সৃষ্টির সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে যারা পদভ্রষ্ট হয়েছে এদের একটা বড় কারণ হচ্ছে এটা আল্লাহ তালার কর্মের মধ্যে তারা একটা কারণ খুঁজতে থাকে সারাদিন আল্লাহ এটা কেন করবে আল্লাহ এই বেটাকে অসুস্থ কেন করলেন আল্লাহ আমাকে কেন সুস্থতা দিলেন না আল্লাহ অমুকে কেন ভালো মানুষটাকে কেন কোভিড নাইন্টিনে ফেললেন আল্লাহ অমুককে কেন ফেললো না আল্লাহ অমুককে কেন ক্ষমতা দিল আমার দিল না এই টেনশনে একজন মানুষ যা করতেছে ইল্লত খুঁজতে খুঁজতে কি করে তারা যখন এই ইল্লত বুঝে আসে না তখন জাহেলিয়েতে ছিল তখন উল্টা পাল্টা বকতে আরম্ভ করে তখন এমন সব এমন সব কথা বলে যেগুলো আল্লাহ তারা সব অনুমোদন করেননি কারণ তারা যেটা খুঁজতেছে এটা পাওয়ার জিনিস না এটা পাওয়ার জিনিস যদি আল্লাহ দয়া পরব সে কোথাও বলে দেন যেমন বলে দিয়েছেন আল্লাহ তাহলে কি যে লেখা এলাহ তা আসাও যে ওহদের যুদ্ধে তোমরা কেন তোমাদের এই ইয়া হলো ঘটনা ঘটলো তোমাদের কেন কষ্ট হলে বলে দিয়েছেন কারণ তোমরা এই করেছো আল্লাহ বলে দিয়েছেন আল্লাহ যদি না বলতেন আমাদের জানার কোনো সুযোগ ছিল যেটা আল্লাহ বলে দিয়েছেন এর বাইরে জানার জন্য যারা চেষ্টা করবে তারাই পদভ্রষ্ট হবে এখানেও তাই আকিদার ক্ষেত্রে আল্লাহ যা বলে দিয়েছেন আকিদার সবটাই হলো গাইবিয়াত গাইবি জিনিসের মধ্যে আপনি আমি যদি কোনো কোনো দিন চেষ্টা করি যে আমি নিজে জোর করে এমন একটা কারণ বের করব এমন একটা উদ্দেশ্য বের করব আল্লাহর কোনো সুরত নিয়ে আসবো আল্লাহর কোনো আকার আকৃতি নিজের মধ্যে সাব্যস্ত করে ফেলবো তাহলে তো আপনি এমন জায়গায় চলছেন এটা হচ্ছে বদ্রসতার মূল প্রত্যেকে তাই হচ্ছে প্রত্যেকটি বদ্র দেখেন ইহুদিরা ইহুদিরা কী করছে ওজায়ের আল্লাহর ছেলে এত বেশি পারল কি করে ওজায়েরকে কেন তারা ছেলে বলেছে জানেন তাদের কিতাব যখন তাওরাত হারিয়ে গেছে তখন তারা অনেক দিন পর্যন্ত তাওরাত পাচ্ছে না তখন আজরা নামে তাদের এক যুবক সে বলতেছে আমার কাছে তাওরাত আছে সে তাওরাত উগলে দিয়েছে বলে তো এই তাওরাত সে যে দিছে এটার প্রমাণ কি সে যতটুকু মুখস্থ করেছে অতটুকু বলেছে যতটুকু তার জানছে যতটুকু বলেছে যুবক শ্রেণী যুবক হিসাবে সেটাই তাওরাত হিসেবে আছে এখন তাদের কাছে তাদের কাছে আসল তাওরাত নেই এখন তারা সে কেমনে জানলো নিশ্চয় আল্লাহর ছেলে বাড়িতে বাড়িতে আল্লাহর ছেলে বানিয়ে দিচ্ছে কারণ খুঁজতে খুঁজতে ঈসা আলিয়া সালাত ইসলাম যখন তারা দেখল যে সাধারণত পিতা ব্যতীত কোনো সন্তান হয় না যেহেতু তার সন্তানের নিচে আল্লাহ মানে তার আল্লাহ মারিয়ামের কোনো স্বামী নেই নিচে নাহজবিল্লা সেটা নারী মারিয়ামের সন্তান মারিয়ামের সন্তান আল্লাহর সন্তান বলে দাবি করে আল্লাহর পুত্র দাবি করে বসছে বা কারণ খুঁজতে খুঁজতে ওইদিকে চলে গেছে তেমন হিন্দুরা কি করে কারণ খুঁজে কারণ খুঁজতে খুঁজতে যে এই কারণ যে তার একটা ছবি বানাতে হবে আমার তো আমার আমরা যে যাকে দেখতে পাই না তার আবাদ করে কি করে এই জন্য তার একটা ছবি বানিয়ে রাখে এ কারণ খুঁজতেছে তার দেখতে পাই না তারা কি করবে এখন একটা কারণ বানাচ্ছে তার ছবি বানাচ্ছে একটা তো ছবি বানাইতে বানাইতে নিজের মতো করে বানাইতে বানাইতে একসময় পুরুষ একসময় মহিলা একসময় খুব ভয়ঙ্কর মহিলা যে যখন পায় তখন সেরকম বানায় কখনো কখনো শুধু মহিলা নয় প্রাণী কুল যেগুলি চলতে পারে না কুর্ম দে কুর্ম কুর্ম মানে হলো ইয়ে আর কি শুকর কেউ দেখবেন যে বানর কেউ ইঁদুর এগুলির আবাদ করতেছে কেউ গজের আবাদ করতেছে হাতির কেউ এমনকি বট গাছের কেউ তুলসী গাছের 
মানে যাইতে 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 নিকৃষ্ট জীব যেটা এটাকেও তারা আবার মনে করতেছে তাদের দেবতা কারণ হচ্ছে কারণ খুঁজতে খুঁজতে এম অন্যদিকে চলে গেছে ডাইভার্ট হয়ে গেছে আল্লাহ তালা থেকে অন্যদিকে চলে যাচ্ছে তো এরাই যারাই এই যে তুই ইবন ইবন তাইম রহমতুল্লাহ যেটা বলেছেন যে আসলু দলাল ইল ফাল কেফিং কুলে ফের কাতিন হুয়াল খাউদ ফি ফেল ইল ইলাহি বেলতি সৃষ্টি কুলে সব পদভ্রষ্টতা এখানে আসে যখন আল্লাহর কারণগুলি আল্লাহ তালার কারণ মধ্যে কারণ খুঁজতে থাকে আল্লাহ এটা কেন করেন অথবা স্রষ্টা এটা কেন হলো এটা একটা নিশ্চয় কারণ কারণ বের করতে করতে নিজে একটা বানাই ফেলে আর একটা এটাই হচ্ছে পদ্মস্বতার মূল মূল জায়গা যেখান থেকে পদ্মস্ত হয়েছে মানুষ যেটা আল্লাহ দেন নাই ওই অ্যালার্মটা আপনার জানার দরকার নেই ওই অ্যালার্মটা রেখে দেন আল্লাহ তালা বলছেন তিনি আরশের উপর উঠেছেন আলহামদুলিল্লাহ একটুকু বিষয় আল্লাহ আরশের উপর উঠেছেন আল্লাহ তালা বলেন নাই যে তিনি নিচ থেকে উঠলেন না উপর থেকে নামলেন না পাশ থেকে উঠলেন নাকি এমনি উঠছেন কারণ আপনার এটা আপনার হয় এটা আল্লাহর উঠে আপনার উঠার মতো না আপনার এটা হয় আপনি যখনই এরকম কিছু চিন্তা করবেন আপনার নিজের উপর ক্যাশ করেছেন নিজের উপর ক্যাশ করাটাই তো হারাম কেমনে উঠলেন কেন উঠলেন এই খুঁজতে যাচ্ছেন তখন আপনি বদ্রষ্ট হয়ে গেছেন ঠিক অন্যভাবে তাকদির নিয়েও যারা কথা বলে ওরও এই কাজে আল্লাহ এটা কেন দিলেন না ওরা কেন দিল আমারে দিল না কেন ইত্যাদি ইত্যাদি করতে করতে একসময় পদ্রষ্ট হয়ে যায় এটাই হচ্ছে কারণ তাহলে দেখা গেল যে মূল পদ্রষ্টতার সুতি গেকার বলতে পারেন যে আল্লাহর কর্মের মধ্যে কারণ খুঁজতে থাকা যদি আল্লাহ তালা কোনো কিছু প্রকাশ করে দিয়ে নিতে পারবেন না সিদ্ধ না কিন্তু যদি আল্লাহ প্রকাশ না করে সেখানে বসে থাকতে হবে সেখানে আর সামনে না এগিয়ে যাওয়া উচিত নয় এটি হচ্ছে নিয়ম এই জন্য একটি হাদিস সহি হাদিসে আসছে ঈদ আ দুকর আল কাদরু ফামসিকু ফামসিকু যখন তাকদিরের কথা আসে চুপ থাকো মানে সামনে এগিয়ে না বুঝতে যতটুকু বুঝছো অতটুকু আল্লাহ যা অবশ্য যতটুকু বুঝছো বিশ্বাস করো ওই যা জুকুর জুকর আর নজুম ফা আমসিকু তার করাদি সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দিতে গেলে সেখানে চুপ থাকো কারণ তার করাদি সম্পর্কে বিস্তারিত কথা বলো না তার করার প্রভাব পড়ে এগুলি বলিও না ওই যা জুকর আর সাহাবি ফা আমসিকু যখন আমার সাহাবিদের কথা আসে তোমাদের কাছে তখন চুপ থাকে দুর্ভাগ্য যে এখন এটা নিয়ে কেউ চুপ থাকে না এটা নিয়ে বেশি কথা বলে সাহাবিদের সম্পর্কে কেউ কথা না বললে বরং ওকে বলা হয় যে আমরা সাই ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিচ্ছি ওই ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেওয়ার প্রয়োজন নেই ওটা হচ্ছে বিভ্রান্তি তৈরি করা ওটা বিভ্রান্তি তৈরি করে সাহাবাই কেরাম কেন যুদ্ধ করলেন আপনার এই কারণ জানার দরকার এনে একদম বন্ধ করে দেন কেন রসুল নিষেধ করেছে ঈদা জুকের আল জুকের আস সাহাবি আমসিকু আমার সাহাবিদের কোনো কথা উঠলে সেখানে চুপ থাকো আর বাড়াই না সামনে আগে গেলো রাজি আল্লাহ আনহুম বলো কে ভালো কে মন্দ কোনোটা বলার দরকার নেই তোমার মহাবীরা দিয়ে অনু ভালো না আলিয়া দিয়ে ভালো কে একটু ভালো কে একটু খারাপ কে এগুলি খোঁজার দরকার নেই তোমার সবাই আলহামদুলিল্লাহ এ খোয়ান আলা সুরের মোতাকাবিলিন জান্নাতে এক করে সামনে একে অপরের সামনে বসে থাকবেন সামনে আপনি মাঝখান দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন তাদের তাদের কারণে আপনি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন জাহান্নামে চলে যাবেন তাদের বিরুদ্ধে কথা বলবেন তাদের বিরুদ্ধে করে করে আপনি জাহান্নামে চলে যাবেন তাদের কোনো ক্ষতি হবে না ক্ষতি আপনারই হবে এই জন্য এই জাতীয় মাসালাতে আমরা যেটা জানি না ওটা না ওটা জানার চেষ্টা করা উচিত নয় এটা জানার চেষ্টা করা উচিত নয় এটা যদি করেন প্রত্যেকটি মাসালাতে এরকম যখনই করবেন আপনার তাহ থেকে দূরে সরে যাবেন বিশেষ করে আল্লাহ সংক্রান্ত বিষয় তো আর কি থেকে দূরে থাকবেন সফিল মারেফা জানা থেকে দূরে থাকবেন জানা থেকে আল আলম আল আলম আলম থেকে দূরে থাকবেন মা আরেফা শব্দটি ব্যবহার করেছেন মা আরেফার তো আইল মা আরেফার তো জানা এখানে মা আরেফা বলতে সুহিবাদী মা আরফাত বুঝায় না সুহিবাদীরা মা আরফাত বলতে বুঝায় হাকিকত তরিকত মা আরেফত হ্যাঁ আরেকটা আছে ওদের শরীয়ত হাকিকত তরিকত মা আরফ সাইবাক গোষ্ঠ ওই মা আরফত কিছু আরব আর আরবদের মধ্যে কোনোদিন প্রচলন ছিল না এটা এরা জানতও না তারা এগুলি আসছে চতুর্থ শতকের দিকে এগুলি এসে ঢুকছে বিভিন্ন দিক থেকে ঢুকছে হিন্দু ধর্ম বৌদ্ধ ধর্ম বিভিন্ন ধর্ম থেকে এসে ঢুকছে আর এগুলিকে অনেকে গ্রহণ করে নিয়েছে ওই জাতীয় জিনিস ছিল না মা আরেফাত বলতে এই জন্য কোরআন হাদিসে কোথাও মা আরেফাত শব্দটি আসে না ইয়া আরেফুন আসছে কোরআন কারিম ইয়া আরেফুন আহমতুল্লাহ কিরুনাহা কোরআন আসছে আল্লাহ দিন আতে না হুমুল কিতাবা ইয়া আরেফুন হু কামা ইয়া আরেফুন আবনা হুম শুধু জানা শুধু জানা এই শব্দটা আসছে তাহলে দেখেন মা আরেফা শব্দটি আসলে কোরআন ও হাদিসে কোথাও পক্ষে বিপক্ষে কোনোটাই বলা হয় না কি মা আরেফাত কী করতে হবে না করতে হবে অথচ মা আরেফাতের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে মা আরেফাতের জন্য কেউ কেউ দরবার খুলে বসে মা আরেফাতের জন্য কেউ কেউ বিরাট শ্রম বিরাট বলে সাধনা করে অথচ মা আরেফার শব্দটি কোরআন হাদিসে কোথাও অর্জন করতে বলা হয় না বলা হয়েছে আয়লম অর্জন করতে পড়তে বলা হয়েছে একরা বলতে বলছে ফা আয়লাম জানো হাদিসে বলা হয়েছে তলা বলে আলমে ফর
তার সব বিশুদ্ধ জ্ঞান থেকে তাকে বাধা দিয়ে রাখবে সে বিশুদ্ধ জ্ঞান কখনো প্রাপ্ত হবে না এটাই হচ্ছে বড় কথা আল্লাহ তালা এবং তার রাসুল যেটা চেয়েছেন আমাদের কাছ থেকে সেটা হচ্ছে তাহিদের ব্যাপারে বন তাকে দুই রকমের অন্তর থেকে দুইটা জিনিস নিতে বলেছে একটা হচ্ছে কি একটা হচ্ছে যে আল্লাহ যা জানিয়েছেন এবার এতরাজ না করা আল্লাহ এবং তার রাসুল যা বলেছেন এবার আপত্তি না তোলা প্রথম কাজ তাহিদের ব্যাপারে দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে আমল করা আমল করা যা জেনেছেন আপত্তি না তুলে যা জেনেছেন তার উপর আমল করা করা যাবে না কোনটা পরেরটা যা জানেননি তা জানার চেষ্টা করা যাবে না আর যা জেনেছেন তার আমল বন্ধ করা যাবে না তাহলে দুইটা জিনিস লাগবে এই দুইটা জিনিস এখানে উল্লেখ করা হয়েছে একটা হচ্ছে তাহিদের ব্যাপারে যা জেনেছেন আপত্তি তুলেন না এটা মেনে নেন আর যা জেনেছেন তার উপর আমল করেন এর বাইরে যারাই যাবে এই দুইটার বিপরীত যারা যাবে তারাই পদভ্রষ্ট হবে তারাই তাহিদ প্রাপ্ত হবে না আকিদা প্রাপ্ত হবে না সঠিক জ্ঞান প্রাপ্ত হবে না এটাই এখানে তুলে ধরা হয়েছে এই জন্য দেখেন কোরআনে কারিমি আল্লাহ তালা বলতেছেন যে জানার পরে আমল করাটা জানার পরে আমল করার ব্যাপারটা এটা কোরআনের নির্দেশনা হাদিসের নির্দেশনা এই জন্য আল্লাহ তালা বলছেন যদি তাদেরকে যা জানানো হয়েছিল তারা আমল করত তারা করত অসিয়ত করত যা জানা জানানো হচ্ছে তাদের তার নসিহত করে যা তাদেরকে জানানো হচ্ছে এটা যদি তারা আমল করত তারা তাদের তা তাদের উত্তম হতো এবং তাদের ইমানটা মজবুত হতো লেখা না খের আল্লাহ একটা ব্যক্তির জন্য যা জানে তারপর আমল করাটা উত্তম কাজ যা জানে না তা জানার চেষ্টা করা উচিত নয় আর যা জানে তা আমল বাদ দেওয়া উচিত না এটা হলো বড় কথা সলভে সালেন এই জন্য সবসময় বলতেন মান আমিলা বিমা আলিমা আউর সাহুল্লাহ এলমা মালাম আলম যেই ব্যক্তি যা জেনেছে তার উপর আমল করবে আল্লাহ তালা তাকে যা জানেননি সেটা তাকে জ্ঞান দান করবে এই জন্য আমল শুরু করলে আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে অনেক সময় দেখবেন যে হাদিসের অর্থ কোনার অর্থ ব্যাখ্যা আপনি পড়তে পড়তে আমল করতে করতে আল্লাহ তালা আপনার অন্তর খুলে দিয়েছেন আর যদি না জেনে না বুঝে এমন অন্ধকারে দৌড়াতে থাকেন যে এটা শিল্প এটা শিল্প কোনোটাই পাবেন না আপনি যেটুকু জানছেন ওটুকু উপরে আমল করে আল্লাহ তখন আপনাদের উন্মুক্ত করে দিবেন দ্বার দ্বার উন্মুক্ত করে দিবেন ওতাকুল্লাহ ও ইয়াহ মুকুমুল্লাহ তাকে অবলম্বন করো করো করতে বলছে আল্লাহ তালা আর আল্লাহ তালা আপনাদের শিক্ষা দিবেন আর যখনই আল্লাহ তালা দেখবেন যে বন্দা আল্লাহর দিকে রুজু করতেছে আল্লাহর দিকে পথ পথে আল্লাহ তার জন্য মুক্ত করে দিবে সব কিছু আল্লাহ যেন এই জন্য আকিদার ক্ষেত্রে তাহিদের ক্ষেত্রে বান্দাকে যে নূর দেয়া হয়েছে এই নূর অনুসারে বন্ধ যদি আমল করে তাহলে আল্লাহ তালা তার জন্য নতুন করে উন্মুক্ত করে দেন তাহিদের এমন 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 দ্বার উন্মোচিত করেন এমন এমন দরজা খুলে দেন তার জন্য যেটা সে কখনো কল্পনাও করেনি কখনো কল্পনাও করেনি তাহলে যে জিনিসটা বেশি দরকার সেটা হচ্ছে আবারও বলছি যে যেটা আল্লাহ দেননি তোমাকে আমাকে জানাননি তাহিদের ব্যাপারে আকিদার ব্যাপারে সেটা জানার চেষ্টা না করা যেটা দিয়েছেন এটার আমল করা এটা বিশ্বাস করা এবং এটা আমল করে যাওয়া তাহলে আল্লাহ তালা যতটুকু আমরা জানতাম না অতটুকু আমাদের থেকে আল্লাহ তালা আমাদেরকে ইমান মজবুত করে দিবেন আশা দাঁত বিহিটা ইমানটা মজবুত করে দিবেন আল্লাহ যে ওয়াজ নসিহত করেছেন কোরআন হাদিসে রসুলের মাধ্যমে কোরআনে এগুলি যে কেউ এই এই যে ওয়াজগুলি গ্রহণ করে আল্লাহ তার জন্য অন্তরটাকে আরও সাব্যস্ত স্থির করে দিবেন সুস্থির করে দিবেন অন্তরটাকে এবং তার পদযোগের দৃঢ়তা দিবেন এটা জানলে এটা জানা আমাদের খুব জরুরি তারপরে তিনি যেটা বলেছেন অনেক সময় যে আমরা দেখেছি যে যারাই যে এই এলএম আমলের মধ্যে থাকে না যেটা আল্লাহ এবং তার রসুল বলেছেন যে যতটুকু আসছে অতটুকু এলএম জানো এবং একটুকু বিশ্বাস করে আমল শুরু করো যেটা জানো না এটার দিকে দৌড়াইও না এবং যেটা জানছো এটা আমল বন্ধ করে দিও না এটা যারা করে না তাদের কি পরিণতি এটা তিনি বলছেন গীতা জব জব বাইন কুফরল ইমান এরা ইমানদার হতে পারে না এরা সবসময় সন্দেহের মধ্যে থাকে এই জন্য মুনাফেকরা সন্দেহের মধ্যে থাকে আল্লাহ তালা এই জন্য তাদের সম্পর্কে বলেছেন পহম পি রয় বিহিমি তারা দাদুন তারা তাদের সন্দেহের মধ্যে ঘোর ও সন্দেহের মধ্যে তারা সবসময় ঘুর পাক খেতে থাকে তারা সবসময় ঘুর পাক খেতে তাদের সন্দেহের মধ্যে তারা ইমানদারদের সাথেও থাকতে পারে না কখনো ইমানদার মধ্যে ঢুকে কখনো ইমান থেকে বেরিয়ে যায় মানে তাদের ইমান কখনো মজবুত হতে পারে না এই জন্য যে তারা আসলে যে জায়গা তাদের কঠিনভাবে ধরে রাখা আঁকড়ে ধরে রাখার কথা সেটা তারা ধরে রাখে না আর কি হয় তারা মোয়াস ওয়াসার ওয়াস ওয়াসার রুগী হয় আপনি জাগেন যে ওয়াস ওয়াসার জানেন যে ওয়াস ওয়াসার রুগী মানেই হচ্ছে জীবনটা বরবাদ করে দেয় ওয়াস ওয়াসার রুগী এমন অবস্থায় পড়ে যে অজু করে আসে বলে অজু হয়নি সলাতে গিয়ে বলে সলাত হয়নি রুকুতে গেলে বলে আমি কিন্তু তাসুই পড়িনি সলাত শেষ করে বলে আমি তো কী পড়ছি মনে নেই এরপরে এমন অবস্থা হয় যে তার জীবনটাই অসার কিছুই করতে পারে না সে এরকম জীবন আসলে দুনিয়ার জীবনে কারো জন্য মানে পছন্দের জীবন হতে পারে না 
তো এইটা ইমানদার মজবুত থাকে দৃঢ় থাকে আর মুনাফেক ও দৃঢ় থাকে না সে সবসময় পালাইতে বেড়ায় পালাইবে পছন্দ করে আল্লাহ তালা এটাকে বলছেন লাই লাহা হলো লাই লাহা হলো এদিকেও না ওইদিকেও না তো যারাই এরকম এই চরিত্র অধিকারী যারা ইমান থেকে মজবুত মজবুত করবে না ইমান নেয়ার ক্ষেত্রে কোথেকে নিতে হবে যেটা বা সেটা ইমান নেয়ার ক্ষেত্রে তার সঠিক ধারণা পাবে না এবং যেভাবে ইচ্ছে সেভাবে চলাফেরা করবে তারা সবসময় এরকম মোয়াসোস থাকবে ওয়াসোসার রুগুলো থাকে এখানে একটা জিনিস আমার সাবধান করা সেটা হচ্ছে সাহাবাহিকের আমার অন্তরে কখনো কখনো এরকম জিনিস আসতো তিনটু তারা বলেছেন কিন্তু তারা সেটা ব্যক্ত করতো না অন্তরে আসতো অন্তর থেকে আবার চলে যেত এটা আসবেই কারণ শয়তানের কাজে সেটা তুলে দেয় শুধু সাহাবাহ একরাম নয় এটা সবার মধ্যে আর সাহাবাহ একরাম হচ্ছে শুধু কাজ পর্যন্ত প্রত্যেকের মনে মাঝে মধ্যে হঠাৎ করে কিছু একটা এসে বসবে যে আসলে কি আল্লাহকে সৃষ্টি করলো কে নাহজ বিল্লা অথবা আল্লাহ এইটা করলো এটা কি ইত্যাদি হঠাৎ করে কিছু একটা আসবে ইমানদার এটাকে তাড়িয়ে দেয় ইমানদার এই তাড়িয়ে দেওয়াটা হচ্ছে জিহাদ জিহাদ করতে পেরেছে আর যেটা অন্তর মধ্যে চেপে বসে আছে কাজ করতে দিচ্ছে না আমল আইলম শিখ জ্ঞান অর্জন করতে দিচ্ছে না আল্লাহ বিরোধী কথা বলতে বলে দিয়েছে তার সে বরবাদ হয়ে গেছে যে বলে নাই তাড়িয়ে দিয়েছে সন্দেহটা দূর করেছে যার কাছে যাওয়া সন্দেহ দূর তার কাছে সন্দেহ দূর করে চেষ্টা করেছে এবং সে নিজে ইমা দোয়া করেছে আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করেছে আল্লাহ তার থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ এটা এটা ঠিক আছে কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত এই যে এটা আসবে না এর অর্থ হচ্ছে তার আর দরকার লাগে না কেউ কারো যে অন্তর এটা আসে না মনে করে কেউ বুঝবেন যে তার অন্তরের মধ্যে বড় ধরনের কোনো সমস্যা আছে স্বাভাবিক আমার আসতে আপনার আসবে না কেন এর অর্থ হচ্ছে আপনার যেমন কাপের অন্তরে আসে না কেন কাপের অন্তর দিয়ে আসার দরকার লাগে না তার তো অন্তর আগে বরবাদ করে রেখেছে সেখানে এটা আসার দরকার সে কুকুরে নিয়ে ভর্তি করে রেখেছে ইমানদার অন্তরেই তো এটা আসবে কারণ তত পরীক্ষার জায়গা তার অন্তর এটার মধ্যে মাঝে মধ্যে সন্দেহ আসবে কিন্তু সে সন্দেহ সে স্থান দেয় না ব্যক্ত করে না বলে বেড়ায় না এবং এটাকেই নিয়ে সে সাংবাদিক সম্মেলন করে বসে না এটাকে দিয়েই সে তথাকথিত বিদেশ থেকে জার্মানির ইয়া পাওয়ার জন্য বিষয় পাওয়ার জন্য জায়গা জায়গা বলে বেড়ায় না তো ওখান থেকে আবার বড় বড় লেকচার ছাড়ে না কারণ হচ্ছে ইমানদার কখন বুঝে যে এটা হচ্ছে শয়তানের কাছে শয়তান আমাকে যে কোনো সময় দোকা দিচ্ছে ইমানদার বুঝতে পারে এবং সে ইনাল্লা দিন ইজামাস শয়তান তাদের কারু ইনাল্লা দিন তাকো ইজামাস শয়তান তাদের কারু ফাইজাম সরুন যারা তাকো অবলম্বন করে আল্লাহ তাদের শয়তান তাদের অন্তরের ভিতরে ঢুকলেও এবং সে ওয়াস ওয়াস আসলেও আল্লাহর কথা স্মরণ করলে এটা পালাইতে থাকে এজন্য রাসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন শিক্ষা দিয়েছেন যখন কারো অন্তরে ওয়াস ওয়াস আসে তখন কি করতে আউজু বিল্লা আউজু বলতে বলছে আউজ আমন্ত বিল্লাহ রসুল আল্লাহ তার রাসুল বিমান বলতে বলছে আর কি বলেছে আর বলেছে বাম দিকে তিনবার থুতু করতে তিনবার করতে বলেছে এত জোরে না যে আপনি সব আসের মানুষকে আপনি থুতু দিয়ে ভরাই দেবেন এটা না মানে শয়তানকে যেন রাগ মুখ করা হয় তাকে যেন নাকে খত দেয় সুতরাং আসতে না সে চলে যায় আর কি বলতে বলেছে কুরু আল্লাহ ভাই আল্লাহ হুসম লামি আলী দলামি উল্লাহ দলামি কুলহ কুফানা এটা বলতে বলেছে এবং আল্লাহ শাইতন রাজিম বলতে বলেছে এর অর্থ হচ্ছে তার কিন্তু একটা ওষুধ আছে জিকের আল্লাহ জিকের স্মরণ করে তা জাক্কার আবার যদি কোনো একেবারে বেশি সমস্যা হয় কোনো আলম কাছে কেউ জেনে নিতে বলছে সন্দেহ হিসাবে না জেনে নিতে বলেছে এটার উত্তর কী হতে পারে এরকম কেউ যদি করে কিন্তু সন্দেহ হিসেবে প্রচার প্রকাশ করে না জেনে নেওয়ার জন্য ঝগড়া বাঁধানোর জন্য না বা সন্দেহ প্রচার করার জন্য না উদ্দেশ্য না এটা হচ্ছে ইমানদারের কাজ কিন্তু যারা ইমান এবং কুফুরের মধ্যে যারা এই দুদলমান অবস্থা আছে তারা কখনো ভালো জায়গায় পৌঁছতে পারে না সবসময় তারা একটা একটা বিভ্রান্তির মধ্যে অবস্থান থাকে বিভ্রান্তির মধ্যে থাকে এরা সঠিক জায়গায় কখনো পৌঁছতে পারে না এই জন্য এই ভুলটার যে মূল জিনিসটা হচ্ছে এখানে কারণ হচ্ছে তারা আসলে কোথেকে আকিদা গ্রহণ করতে হবে আকিদা গ্রহণের মূল নীতি তারা সঠিক জায়গায় রাখতে পারে না আমরা এখন আপনাদের সামনে এতদিন আমরা আলোচনা করেছি এর আগে আকিদা গ্রহণের আলোচনা জমা তার আকিদা গ্রহণ মূল নীতি তারা আকিদা গ্রহণ কোথেকে করে আজকে আমরা আলোচনা করব বেদাতিরা আকিদা কোথেকে গ্রহণ করে গুরুত্বপূর্ণ একটি জিনিস বেদাতিরা আকিদা কোথেকে গ্রহণ করে যে কারণে তারা পদগ্রস্ত হয়ে থাকে বিভ্রান্ত হয়ে থাকে দিগ্ভ্রান্ত হয়ে থাকে হতভম্ব হয়ে থাকে এবং তারা কোনো ইমানও পায় না কাফুফুর কোনোটাতে তারা কিছুই করতে পারে না না কাফের তো তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না ইমানদার তার বিরুদ্ধে কিছু বলবো এমন অবস্থা আসতে তার পক্ষে কিছু বলবো এমন অবস্থার মধ্যে আজ লক্ষ লক্ষ মানুষ লক্ষ লক্ষ তথাকথিত আলেম শ্রেণী পর্যন্ত এই বুঝে সরিত হয়ে আছে তো এদেরকে এদের আকিদা গ্রহণের মূল নীতি যদি বোঝা যায় তাহলে আমাদের কাছে কিন্তু স্পষ্ট হয়ে যাবে যে এরা আসলে বিভ্রান্তিটা কোথ থেকে আসছে আমরা সেই দিক থেকে হেফাজত থাকতে পারবো এই জন্য এর ব্যাখ্যা এই ইমামের কথার
মাগরুর নামাজ তিন রাখাত নাই এদের অনেকেই তিন রাখাত পড়েও না এরা কতক্ষণ বসে উঠে চলে যায় তো ওদেরকে বসতে বলেছে কে কোরআনে কোথাও বসার কথা বলছে ও তো সবসময় দাঁড়িয়ে থাকা উচিত তারা কোরআনে কেয়ামের কথা আসছে হ্যাঁ আল্লাহদিন ইসগুল্লা কেয়াম কুরুদ আল্লাহ জুলুম কিছুক্ষণ শুয়ে কাছ হয়ে থাকা উচিত তাহলে এরা তো হচ্ছে তারা বিভ্রান্ত পদভ্রষ্ট নয় শুধু এরা কাফের হয়ে গেছে যারা শুধু কোরআনে কথা বলে আহল সুল জামাত নয় শুধু বরং যারা পদভ্রষ্ট তাদের মধ্যেও যারা কিছু ভালো অর্থাৎ দুইটা গোষ্ঠী আছে একটা হচ্ছে বাহাত্তর ফেরকা আরেকটা হচ্ছে এক ফেরকা আরেকটা হচ্ছে বাহাত্তর ফেরকার বাইরের ফেরকা মানে একগুলো সবসময় জিনিস একটা হচ্ছে যেটাকে বলে ফেরকা তুল নাজিয়া নাজাত প্রাপ্ত দল একটা হচ্ছে নাজাত প্রাপ্ত দল এটাকে এটা হচ্ছে আহল সুন্ন আল জামা এদের আরেক নাম এদের আরেক নাম সালফ সাল এদের আরেক নাম এদের আরেক নাম হচ্ছে তয়ফা মনসুরা সাহায্য প্রাপ্ত দল এদের আরেক নাম হচ্ছে আহল হাদিস আল আসার এদের আরেক নাম হচ্ছে আল ফেখ নাজার এরা একমত এরা একটি গোষ্ঠী এরা ফের এরা হচ্ছে আহল সুন্ন আল জামাত এদের বিন্ন এই নামগুলি এদের গ্রহণযোগ্য এদের কোনো সমস্যা নেই এরা একটি গোষ্ঠী এর বাইরে ইমানদার অথচ আকিরাগত বিভ্রান্তিতে আসে তবে একেবারে কাফের হয়ে যায়নি এরা হচ্ছে বাহাত্তর ফেরকা আর বাহাত্তর ফেরকা তিয়াত্তর ফেরকার মধ্যে আর বাহাত্তর ফেরকা অথবা বাহাত্তর ফেরকার মধ্যে আর একাত্তর ফেরকা দুইটা হাদিস আছে দুই ভাই বললাম ওরা কি করবে জাহান নামে যাবে তবে তারা চিরস্থায়ী হবে অথবা তারা আল্লাহর ওয়াইদের জাহান নামের ওয়াদার ধমকির ভিতরে আসে আল্লাহ ইচ্ছা করলে কাউকে তারা আমলের কারণে ক্ষমা করে দিতে পারে জানাতে দিতে পারে এটা আলাদা কথা কিন্তু এরা চিরস্থায়ী জাহান নামি নয় কিন্তু এর বাইরে একটা গোষ্ঠী আছে যারা ইমানদার বলে দাবি করে আবার কাফের এরা কারা যেমন কাদিয়ারিরা যেমন বাহাইয়ারা যেমন বোহরারা যেমন এ তথাকথিত যারা বলে যে আমরা কোরআন মানি হাদিস মানি না এরা অথবা এই জাতীয় যতগুলো অথবা যেমন দুর্জিরা দুর্জি দুর্জ রোজ যাদেরকে বলে দুর্জ দ্রুজ লেবাননে আসে তোর অস্তিত্ব অথবা নুসাইরিরা যারা সিরিয়াতে ক্ষমতায় আসে ওরা অথবা আগা খানিরা আগা খানি সিরেন আপনি প্রিন্স করিম আগা খান ইসমাইল আগা এরা এরা কাফে যে এই মানুষগুলো বাহত্তর ফার খারো বাইরে মানে আপনি যদি এখানে একটা দায়রা দেন যে ছোট্ট একটা গোষ্ঠী হচ্ছে আলোচনার জন্য এর বাইরে বাহত্তরটা ফেরে এর বাইরে আরেকটা গোল দিবেন এর বাইরে চলে গেছে এগুলো ওদিকে চলে যায় মানে একদম বাইরে চলে গেছে সিটকে বাইরে চলে গেছে দিন থেকে দিন থেকে বাইরে চলে গেছে ওগুলি ওরা কি করে ওরা সুন্না মানে না অথবা সুন্নার বিরুদ্ধে কথা বলে কোরআন কি কোরআনেও কেউ কেউ সন্দেহ তৈরি করে এরা বেরিয়ে গেছে এখান থেকে এরা সন্দেহ করে আপনি এদেরকে নিয়ে আর চেষ্টা করার দরকার নেই ওদের সাথে আপনার কোনো সম্পর্ক হতে পারে না ইমানদার কাপের মধ্যে সম্পর্ক হতে পারে না ওরা যদি ইমান দাবি করত এবং এর ফলে এটা বলে কেউ ইমানদার দাবি করে এটা এর ফলে যদি ওইদিকে চলে যায় শরীরত দৃষ্টিকোণ হচ্ছে এদের জন্য মোরতাদের শাস্তি প্রয়োগ করা কারণ এর তো মোরতাদ হয়েছে দিন থেকে বেরিয়ে গেছে এটা শুধু সাধারণ কাপের হচ্ছে এদের অপরাধ জঘন্য সাধারণ কাপের হচ্ছে এদের অপরাধ জঘন্য কারণ তার দিনের মধ্যে সন্দেহ তৈরি করে দিনের মধ্যে সন্দেহ তৈরি করে আপনি বুঝতে পারেন এটা দিনের মধ্যে সন্দেহ তৈরি করে এরা আপনার পরিবারের মধ্যে যখন কেউ খারাপ কথা ঢুকে আপনার খুব কষ্ট লাগে বাইরে কিছু হলে আপনার এত কষ্ট লাগে না কেন জানেন ইসলামের ভিতরে কেউ যদি কোনো থেকে ইসলামের মধ্যে খাদ করে ইসলামের বারোটা বাজানোতে বসে থাকে এরা খুব কষ্ট করে জিনিসটা বর্তমানে এই নাস্তিকদের সংখ্যা তো অনেক বেড়ে গেছে এরা কিন্তু এই বাহাত্তর ফেরকার বাইরে আমরা বাহাত্তর ফেরকার ভিতরে একটি আলোচনা করতেছি বাইরে একটু সবাই জানে যে এরা বেরিয়ে গেছে এদের নিয়ে আমরা আলোচনা করতো না এদের সঙ্গে আমরা বই লিখবো এরা লেখা পড়েই বুঝতে পারবে সবাই কিন্তু এদের যদি সন্দেহ থাকে এই জন্য এটি বলে আলোচনা যারা এই সন্দেহের মধ্যে দলমান থাকে এই বাহাত্তর ফেরকার কথা আলোচনা করতেছি এরা কি বলে এরা সবাই একমত এই বাহাত্তর ফেরকার মধ্যে যারা আছে এরা যে কোরআন সুন্না মানবো রসুলের কথা মানবো আল্লাহ আল্লাহ বাণী মানবো রসুলের বাণী মানবো এবারে তার একমত কিন্তু সমস্যা কি তারা আসলে কি কোরআন সুন্না এক মৌলিক দাবিকে তারা মানে এটাতে আমরা একটু এখন পরীক্ষা করে দেখবো আপনাদেরকে বেদাতীদের তিনটি মৌলিক নীতি তারা বিশ্বাস করে কোরআন এবং হাদিসের ক্ষেত্রে কোরআন এবং হাদিসের ক্ষেত্রে একত্রে তিনটা মৌলিক নীতি ব্যাখ্যা করে সেটা কি একদল আছে বলে যে আমরা হাদিসের শাব্দিক নীতি ব্যাখ্যা করে তারা একটা শব্দ পাই সেটা নিয়ে ব্যাখ্যা শুরু করে দেয় যেমন আল্লাহ তালা বলছেন ইনিল হক মইল্লা লিল্লা বিচার কেবল আল্লাহরই হবে আর কেউ বিচার করলে সেটা কাফের হয়ে যাবে নামাজ বিল্লা এটার উপর ভিত্তি করে খারেজিরা কি করছে খারেজিরা উম্মতের শ্রেষ্ঠ মানুষগুলোকে কাফের বসে সাহাবাই ক্রাম খারেজিরা উম্মতের শ্রেষ্ঠ মানুষগুলিকে কাফের বলেছে এমন কি তাদের মধ্যে এমন অবস্থা ছিল খারেজিরা উম্মতের শ্রেষ্ঠ মানুষদেরকে দালাল বলত নওয়াজ বিল্লা কিন্তু অমায়লা দালাল বলছে ইমাম নাসাই রহমতুল্লাহ আলাই তার সোনাল কুবরার
প্রাজ্ঞ জ্ঞানী মানুষ যারা আছেন শেষ অনেকদিন জীবিত ছিলেন তাদেরকে তারা পছন্দ করতো না কেন এই মানুষগুলোই এই মানুষগুলো এরা আলম হয়ে বসে রয়েছে ঘরের মধ্যে বসে রয়েছে ইত্যাদি এরা কোনো কাজ করে না জেহাদ করে না এরা অমুক করে না এই কোনো সতর্ক আক্রমণ করতো এদের মধ্যে আক্রমণ লেগে যেত বর্তমানে আপনারা ভালো করে দেখবেন কারা এটা করে নাম বলতে চাই না দেখবেন যে কিছু সুবাহুল আহলাম তাদের বুদ্ধি শুদ্ধি কম কিন্তু কথাবার্তা খুব অবস্থা পাকা বিভিন্ন জায়গায় লেখে কথাবার্তা বলে এরা কি করবে কোনো আলমী দিনের বিরুদ্ধে লাগতে কোনো দেরি করে না এদেরকে উল্টা ওদেরকে বলবে ধর বাড়ি ওদের বলবে কার বাড়ি ওদেরকে বলবে এক একজন এক নাম দিবে হ্যাঁ কেউ কেউ দালাল ইত্যাদি কত রকম শব্দ তো বলে অমুকের গোলাম অমুকের পাঁচাটা অমুকের রিয়াল খোর বিভিন্ন নাম খুঁজে পাবেন আপনি আলহামদুল সম্পর্কে এই বক্তব্য দেয় ঠিক খারিজের চরিত্র তাদের মধ্যে আছে আমি তা বলছি না তারা পুরোপুরি খারিজিক তো খারিজের চরিত্র তাদের মধ্যে স্পষ্ট এটা স্পষ্ট বুঝতে হবে এটা কেন বলে তারা কারণ তারা আলমের দিনকে সম্মান করে না তাদের নিজেদের মন মতটাকে তারা প্রাধান্য দেয় আল্লাহ তার রসুলের মতো ছে নিজের মতকে প্রাধান্য দেয় না তো খারিজিরা কী করতো এটা বলতেছি একটা গোষ্ঠী আছে যারা ভাষ্য প্রকাশ্য একটা শব্দ নিয়ে দৌড়াবে কি আল্লাহ তালা বলছে ইনিল হুকম ইল্লাহ বিচার হুকুম ফয়সালা বিধান তো আল্লাহই দিবে বাস আল্লাহ ছাড়া কেউ যদি কোনো একটা বিধান দেয় সেটা কি আল্লাহ তালার বিধানের বিরুদ্ধে হইল না পক্ষে গেল এটা দেখার বিষয় না সঙ্গে সঙ্গে কাপড় বলে ফেলল তাই ফির করলো এবং তাগুদ বলল এই জন্য প্রবণতা তাদের মধ্যে প্রচুর দেখা যায় এরা এটা এরা হচ্ছে বেদাতিদের আকৃতি গ্রহণের একটা নীতি যে প্রকাশ্য শব্দ একটা নিম প্রকাশ্য বাক্যে সব একটা শব্দের ব্যাখ্যা যা একসাত করা নয় বরং আমি একটা শব্দ নিয়ে দৌড়াচ্ছি একই বিষয়ে বিভিন্ন নস্কে একসাথ করে এর থেকে মাসালা বের করার চিন্তা ভাবনা তারা করে না একটা শব্দ পেয়েছি এটা নিয়ে দৌড়াবে এবং এই যুবকদেরকে এটা নিয়ে বিভ্রান্ত করে এটা খারিদ সম্প্রদায়ের কাজ এরাও কিন্তু আলোচনা জমাতার আকিদের বিরোধী এরা বাহুত্তর ফেক অন্তর্ভুক্ত এদেরকে আমরা কাপের মনে করি না কারণ তারা মানাজিগত বয়ে বুলের মধ্যে আসে দ্বিতীয় আরেকটি সম্প্রদায় আছে যারা অপব্যাখ্যার নীতি গ্রহণ করে কোরআন এবং সুন্না যে সমস্ত আয়াত পাবে হাদিস পাবে এগুলিকে তারা আয়াত ও হাদিস পাবে এগুলিকে তারা অপব্যাখ্যা করে তাদের মন মত হয় নাই সঙ্গে সঙ্গে অপব্যাখ্যা করে তাদের কবি বলতেছেন কুল্লুমা আউ হামদ তসবিহা ফাউদ ফাউদ আউ আউ রুম তনজিহা আর যা কিছু তোমার কাছে তাসবি লাগে এহ আল্লাহর কেমনি এটা হয় সন্দেহ লাগছে দিদা লাগতেছে সঙ্গে সঙ্গে অর্থ জানি না আমি জানার দরকার নেই অথবা বলো যে এটা অপব্যাখ্যা শুরু করে দাও এবং আল্লাহকে তুমি পবিত্র বানানো করো আল্লাহকে পবিত্র বানানোর জন্য আল্লাহর কোরআনকে বাদ দিয়ে দিচ্ছে এটা হচ্ছে কাপড়ের নিচেরটা খুলে মাথায় পাখি বেঁধে ফেলছে বুঝছেন তার কথাটা নিচের অংশ খুলে কাপড় মাথায় পাখি বেঁধে ফেলছে কেমন দেখা যাচ্ছে বুঝতে পারছেন এরকম তাদের অবস্থা এরা কারা জাহামিয়া সম্প্রদায় মোতাজিলা সম্প্রদায় সাথে সাথে এদের মধ্যে ঢুকছে আশায়ার এবং মাতৃদি সম্প্রদায় এই চার সম্প্রদায় এরা কাজ হচ্ছে যে কোনো ভাষ্যের অপব্যাখ্যা করা অথবা অর্থহীন করে দেয়া নিষ্ক্রিয় করে দেয়া যে এগুলো নিষ্ক্রিয় এগুলো অর্থ নাই এরা অর্থ নাই কীভাবে বলে অথচ কোরআনে কারিম পুরোটাই হেদায়তের জন্য নাজিল হয়েছে আলিফলা মিম যেটা আপনি বলেন যে এটা তো পূর্ব মোকাত্তাহাত বলে অকাট্য হরফ এগুলি ভিন্ন ভিন্ন হরফ এগুলো অর্থ নাই এগুলি অর্থ নাই এগুলো অর্থ আছে এগুলো অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে আপনি আমার তাফসির মধ্যে দেখতে পাবেন যেগুলো অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে সল্প সালিংগুলো অর্থ বলেন যে হেদায়তের কথা আলোচনা করেছে এর অর্থ হচ্ছে এগুলো এরকম নয় যে এগুলোতে অর্থ নাই আল্লাহ তালার কোনো কিছু অর্থহীন না নিষ্ক্রিয় করা যাবে না সেখানে আল্লাহর বাণীকে কীভাবে নিষ্ক্রিয় করে যেগুলো আল্লাহ সিফাত সম্পর্ক গুণগুলো এগুলো কীভাবে নিষ্ক্রিয় করে আল্লাহ বলছে ইদুল্লাহ ফাউক আইদি আল্লাহ হাত তাদের হাতের উপর আল্লাহ হাত নাই আল্লাহ বলছে যে তার আল্লাহর চেহারা আছে তারা বলছে আল্লাহর চেহারা নাই আল্লাহ বলছে তার পা আছে হাদিসে স্পষ্ট আসছে আর তারা বলছে না আল্লাহ পা নাই তারা নিষ্ক্রিয় করে দিল অথবা কেউ অপেক্ষা করলো আগে কি করে তারা নিজেদের মতো করে তাসবি দেয় দিয়া এবারে অপব্যাখ্যা করে এর ফলে বলে যে যারা হক কথা বলে তাদেরকে উল্টা মোসাবিয়া বলে নিজেদের মতো করে কি আল্লাহ আরশের উপর উঠেছেন আমরা যখন বলি রহমান আরশের উপর উঠেছেন বলে যে রহমান আরশের উপর উঠেছে হায় রে তুলে তো তাহলে তো তাহলে তো তো নিচে জায়েজ নেই তাহলে তো আপনার বলতে বলছে কে তো তাহলে তো নিচে আসলে উপরে উঠছে কিন্তু আপনারটা এটা মানুষের সৃষ্টির আল্লাহর জন্য এটা না আল্লাহ আপনি আপনি এটা নিচ্ছেন কেন আল্লাহর জন্য আপনি আগে নির্ধারণ করে নিচ্ছেন নিজের উপরে সৃষ্টির উপরে কেস করেছেন তারপরে অস্বীকার করতেছেন এই তাহবিলের পক্ষ অবলম্বন করে এটা বেদাতির কাজ বেদাতির এই জাতীয় আঁকিদে এইভাবে আঁকিদে গ্রহণ করার কারণে পদভ্রষ্ট হয়ে পদভ্রষ্ট হয়েছে তাহলে তাহবির অপব্যাখ্যার নীতি যারা গ্রহণ করবে এরাও পদভ্রষ্ট এরা বেদাতি কারণ হচ্ছে এই নীতিটা তাদের মধ্যে খুব বেশি পদ দেখা যায় এই জন্য নীতিটা কারা গ্রহ
আমরা গোপন অর্থ জানি তো আমরা গোপন অর্থ জানি এরা হচ্ছে শিয়া বাতিনিরা শিয়ারা শিয়াদের মধ্যে একটা বিরাট গোষ্ঠী এটা গ্রহণ করে আল্লাহ কোরআনে কেন বলেছেন কোরআন কোরআনে যে গাছটিকে আল্লাহ লানত করেছেন কোন গাছটা এটা জাকুম আল্লাহ বলছে ইন্ডিয়া সাজিরা তার জাকুম তামুল আতিম কালমুহুল ইয়াগলি ফিল বুতু না কাকালি আল হামিম আল্লাহ তালা বলছেন জাকুম গাছ সম্পর্কে স্পষ্ট জিনিস উত্তর আসে আর এক আয় তার কাজের ব্যাখ্যা করে দিচ্ছে शिया কিসের কথা কোথায় নিয়ে গেল না উজবিল কিসের কথা কোথায় নিয়ে গেল চিন্তা করে দেখছে তাহলে বিভ্রান্ত যারা প্রজ্ঞন তারা এরকম গোপন অর্থ তারা ধারণ করে গোপন অর্থে তারা বিশ্বাস করে এই যে গোপন অর্থ যারা বিশ্বাস করে এরা শিয়ার আফেদি আছে বাতিনি ফেরকার লোকেরা আছে অনুভব দার্শনিক পথের লোক লোকেরা আছে সুবিবাদী লোকেরা আছে সুবিবাদী লোকেরা কীরকম একটা উদাহরণ দেয় আপনি তো পুরানো কারিম পড়ছেন ফাদু খুলি ফি এবাদি ওদ খুলি জান্নাতি আল্লাহ তালা হাসার দিন বলবেন যারা ভালো আমল করেছে হে আমার বান্দারা তোমাদের আমল নিয়ে তোমরা আমার বান্দাদের মধ্যে প্রবেশ করো তাদের এক আমল নবীন সিদ্দিকিন সুহাদা সালের মধ্যে প্রবেশ করো তাদের সাথে জানাতে যাও এরা এটা ব্যাখ্যা করে নিয়েছে বাংলাদেশ পৃথিবীতে নিয়ে আসছে কি যে এটার অর্থ হচ্ছে মুড়িদ হও জান্নাতে যাও ফাদখুলি ফিয়ে বাদ ইদখুলি জান্নাতি মুড়িদ হও জান্নাতে যাও মুড়িদ হও জান্নাতে যাও এই ব্যাখ্যা তাকে কোথেকে আনছে এটা গোপন অর্থ এই গোপন অর্থ শুধু তাদের উস্তাদে জানার কেউ জানে না এদের চার শেখে জানে তাদের পিসাব জানার কেউ জানে শুধু এই গোপন অর্থ তারা বের করে গোপন অর্থ আল্লাহ তার রসুলের গোপন অর্থ দিকে আমাদের কখনো দাবিত করেন নেই প্রকাশ্য অর্থ যেটা শিখা যাচ্ছে যেটা বোঝা যাচ্ছে কিতাবে লেখা আছে তফসিলি লেখা আছে আলমরা বলেছে সাহাবিরা বলেছে তাবিরা বলেছে ইমামরা বলেছে সেগুলো নিতে পারে সেই নাগুলো নিজে বানিয়ে বানিয়ে অর্থ করে এরা এটা অধিকাংশই সলাদ পড়ে না দেখবেন তো বসে আছে আখড়ার মধ্যে বিভিন্ন আখড়া আমরা জানেন আমাদের লালন আখড়া আছে কুষ্টিয়াতে এদিকে বিভিন্ন আখড়া আছে অনেকগুলো বসে আছে সারাদিন পর্যন্ত কী জন্য পড়ে না কম পড়ছি চলতেছে আমার নামাজ কেউ কত ওখানে পড়ে না যাইয়া এখন মক্কা শরীফ পড়ে আসে তিনি এখানে বসে আছেন কিন্তু মক্কা শরীফ হয়ে পড়ে আসছে হুজুর মক্কা শরীফ নামাজ পড়তে গেছে কেউ কেউ এরকম তো আছে চিন্তা করে দেখেন ওদের সবাই কিন্তু এই গোপন অর্থে বিশ্বাসী সলাতের একটা গোপন অর্থ আছে তাদের কাছে জাকাতের একটা গোপন অর্থ আছে এই গোপন অর্থে বিশ্বাসী তাহলে কোরআনে করিমের ক্ষেত্রে তিনটি নীতি তাদের মধ্যে দেখা যায় একটা হচ্ছে যে আমি একটা শব্দ অর্থ পাইছি এটা নিয়ে একটা তাকফির করে ফেলবো যে আমি এটা খারিজের কাজ আরেকটি হচ্ছে অপব্যাখ্যার নীতি অপব্যাখ্যার নীতি নিষ্ক্রিয়করণ অথবা অপব্যাখ্যার নীতি আরেকটি হচ্ছে গোপন অর্থ বের করার নীতি এই তিন নীতির ভিতরে থাকে বেদাতির এটি হলো বেদাতিদের কাজ এই তো গেল কোরআনি কারিমের ক্ষেত্রে আচ্ছা সুন্নার ক্ষেত্রে হাদিসের ক্ষেত্রে তাদের কী নীতি হ্যাঁ এটা আমাদের জানা দরকার হাদিসের ক্ষেত্রে তাদের নীতি হচ্ছে বেদাতিদের কারো কারো মতে হাদিস মোতাওয়াতের হতে হবে হাদিস মোতাওয়াতের হতে হবে হাদিস মোতাওয়াতের হওয়া বুঝেন কি না হাদিস মোতাহাতের বুঝাইতে গেলে আমাদের একটু সময় লাগবে তারা বুঝাই ইনশাল্লাহ যেই হাদিস রসুল্লাহ সাল্লাহ আসলাম থেকে শুরু করে কিতাব লেখক পর্যন্ত এত মানুষ বর্ণনা করেছে যাদের গুণে শেষ করা যাবে না এবং তারা কেউ মিথ্যার উপর একমত হওয়া যাবে না এরকম এরকম কোনো এরকম হাদিস হতে হবে নইলে হাদিস গ্রহণ আগদের ক্ষেত্রে আগদের ক্ষেত্রে হাদিস দেওয়ার দলিল দেওয়া যাবে না একদল মানুষ দলিল এটা প্রসক্ত করেছে যে মতবাদ হইতে হবে এরকম মতবাদের কি খুঁজে পাওয়া যাবে কয়টা খুঁজে পাওয়া যাবে না বোখাই রহমতুল্লাহ আলাই যে লিখেছেন সহিল বোখারি অনুরূপভাবে ইমাম মুসলিম রহমতুল্লাহ তার সহিল মুসলিম লিখেছেন এই কিতাবে যদি আপনি হাদিস খোঁজেন আশি ভাগ হাদিস পাবেন যে মতবাদের না যেগুলো আপনি এগুলো আমরা বন্ধ করে দেবেন এগুলো আগে নেবেন না এগুলো বেদাতিদের কারণ তারা বেদাতিরা কী করে মতো আতর হতে হবে এক গোষ্ঠী আর এক গোষ্ঠী হলো মশুর হতে হবে একটু কমসে কথা মশুর হইলে হবে মশুর কী জানেন মশুর হলো যে বিখ্যাত যে আজ খুব বিখ্যাত হইতে হবে বিখ্যাত যদি কোরআন শুনে বিখ্যাত হাদিসের কিতাবে বিখ্যাত হয় তাদের গ্রহণযোগ্য না এই বিখ্যাত হলো তাদের মধ্যে বিখ্যাত হইতে হবে আমরা তো এটা জানি না আপনি যদি কারণ কোরআন হাদিসের কোনো দলিল নিয়ে আসেন বলুন এটা তো এইগুলি সাহ এগুলি কোথেকে নিয়ে আসছে এগুলি আমরা নিব না এই জাতীয় কথা আপনি অনেকের মধ্যে পাবেন 
অনেকের মধ্যে থেকে হাদিত কোরআন হাদিতে দলিল আনেন তারপর বলবে যে কই এত হুজুর তো বলেন এই তো ওরা জানতো না নাকি মানে তাদের কাছে প্রসিদ্ধ হইতে হবে এটা অনেকে যদি কোনো এরকম হাদিস নিয়ে আসেন বলেন তো কোরআন বিরোধী হয়েছে কোরআন বিরোধী হয়েছে কিনা খুঁজতেন কোরআন বিরোধী খুঁজতে পারে সুবহান আল্লাহ ইমাম ইবনু কাইম রাহমাতুল্লাহ একটা নীতি বর্ণনা করেছে বেদাতীদের যে বেদাতী সিনা দুইটা নীতি আছে একটা হচ্ছে যদি তুমি কোরআন দিয়ে দলিল দাও তখন বলবে যে তখন কি করবে মহকা মায়াতগুলোকে মোতাসাবের দিকে নিয়ে যাবে আল্লাহ যেখানে বলেছেন কুলু আল্লাহ ওয়াহাদ আল্লাহ সামাদ এটা কোনো সমস্যা নেই কুলি না আনা বাসারুম মিসরুকুম এগুলি কোনো অর্থ বুঝতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না আমি তোমাদের মতো মানুষ এখন কাজজা আকুম আল্লাহ নূর তোমাদের মধ্যে আল্লাহ ফাঁকে নূর আসছে এখন নূরের আল্লাহ রসুল বানাবে রসুল যে মাটির রসুল অন্য জায়গায় বলেছেন বাসার মাটির মাটির তৈরি মানে মাটির মাটির উপাদান থেকে তৈরি হয়েছে বাসার মানে আদম আদম বংশ রসুল আদম আদমের বংশজাত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইসলাম রসুল্লাহ সাল্লা মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাহ আলাইসলাম এ এত শত আয়াত হাত এগুলি তাদের কোনো কাজে লাগে কি জন্য একটা শব্দ তো পাইছে ওখানে নূর বলছে এইটা সবগুলিকে এটার উপর তাবিল করবে অর্থাৎ কি করবে মহকামগুলিকে মতো সাবের দিকে নিয়ে যাবে যেগুলি সুস্পষ্ট এগুলি অস্পষ্ট যেগুলো আছে ওগুলি দিকে নিয়ে যাবে উল্টা দিকে নিয়ে যায় এটা বেদাতির একটা চিহ্ন আলোচনাত কি করে যেগুলি স্পষ্ট এগুলি এগুলির দিকে যায় যেগুলো অস্পষ্ট এগুলো এটার অনুসারে বিচার করে যে এটাতে কি বলেছে এটাই অর্থ আর ওরা উল্টাটা করে আর বেদাতি চিনা যেন আপনি মুখাইম বলেন আরেকটা নীতি হচ্ছে বেদাতিদের সেটা হচ্ছে যখন একটা হাদিস পাওয়া যাবে তখন বলছে কোরআনের সামনে নাও কোরআনে মিলিয়ে নিব কোরআন সাথে না মিলিয়ে নিব না কোরআনের সামনে নেওয়া যদি হ্যাঁ এরকম যদি হচ্ছে যে বিরোধী হয়েছে এটা আলাদা কথা কিন্তু কখনো কোরআন হাদিস বিরোধী হয় না এটা মিথ্যা কথা ইমাম শাহফির রহমতুল্লাহ আলে চ্যালেঞ্জ করেছেন যে আমি এ পর্যন্ত কোনো সই হাদিসকে কোরআন বিরোধী পাইনি হয়তো সময়ের কারণে এক সময়টা হয়েছে আরেক সময়টা হয়েছে কিন্তু সব কোরআন বিরোধী হয় না তাহলে সই হাদিস কখনো কোরআন বিরোধী হতে পারে না সই হাদিস কখনো কোরআন বিরোধী হতে পারে হয় না কিন্তু বেদাতীদের কাজ হচ্ছে এটা কন্ট্রাডিক্টরি দাঁড় করান যে এটা বিরোধী হয়েছে এটা 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 বিরোধী হয়েছে এটা বিরোধী নিয়ে আসে এই জন্য তারা কী করে বই লেখে তাহলু মুশকিল 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 হাদিস হাদিসের মুশকিলকে তাহবিল করো ইবনু ফৌরাক লিখছে বেদাতি হওয়ার কারণে কিন্তু ইবনু কোতাইবা ইবনু কোতাইবা এবং তার পরবর্তী ইমাম ইয়ারা যারা আসছে তারা কিন্তু এরকম মুশকিল বা দেখে নাই তার হচ্ছে মুখতারাফুল হাদিস যে একতলা আছে একটা মতভেদ দেখা যাচ্ছে এটা ঠিক করা দরকার আলোচনা করে অর্থাৎ তারা এটা পজিটিভ ব্রেন চিন্তা করে আর যারা খারাপ ওরা নেগেটিভ চিন্তা করে যেটা কি বিরোধী হলে করে বিরোধী হয়েছে তারা বাদ দেওয়া বাদ দেওয়ার চিন্তা ভাবনা করে আর যারা আমল করার চিন্তা ভাবনা করে তারা বলে যে মুখতালাপ হয়েছে তাতে একটা একটা বিপরীত দেখা যাচ্ছে বাহ্যিকভাবে এটা কীভাবে আলোচনা করা যায় সমাধান করার চিন্তা ভাবনা করে এটা হচ্ছে কাজ তো বেদাতিতে একটা মূল নীতি হলো যেটা বললাম প্রথমে কাজ হচ্ছে মোতাহত হতে হবে আরেক দলে না মশুর হতে হবে আরেক দলে যে না মশুর হওয়ার দরকার নেই খবর ও আহেদ যদি হয় তাহলে খবর ও আহেদ দিয়ে প্রথমে একদল বলে আকিদাই নিব না খবর ও আহেদ বুঝেন কি না সই একদম বিশুদ্ধ যেমন ইনামাল আমাল বিন নিয়ে এটা খবর ওয়াহেদ কিন্তু এটা একটা খবর ওয়াহেদ খবর ওয়াহেদ মানে হচ্ছে আল্লাহ রসুল থেকে ইমাম বুখারি পর্যন্ত সই সনদ বর্ণিত সে সবগুলো সত্যবাদী মানুষ যাদের সংরক্ষণের ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নেই যারা সনদ থেকে মিল আছে রসুল পর্যন্ত প্রত্যেকটি মানুষ হচ্ছে পাহাড়ের মতো পাহাড় কিন্তু বেশি মানুষ বর্ণনা করে নাই একসময় একেবারে বিশ পঁচিশ জন তিরিশ জন বর্ণনা করে নেয় হয়তো এক দুই একজন দুইজন করে বর্ণনা করে আসছে চার পাঁচজন বর্ণনা করে আসছে যে কিন্তু বোখারি পর্যন্ত এগুলি হাত সহি হাতি দাঁড়িয়ে গেছে এরা এগুলো নিবে না 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 এগুলো তো খবর ওয়াহেদ নেই না আমরা খবর ওয়াহেদ এসে দেয় শক্তি হিসেবে মতো হাতের হয় নাই মুসুর হয় নাই নিব না একদল বলে এসে এটা আচ্ছা এদের আরেক দল কি বলে যান হচ্ছে কোরআনের সামনে নিয়ে আসো কোরআনের সাথে মিশিয়ে নিব না নিব না একটু একটা বললাম এরা আরেক দল গোষ্ঠী আছে আরেক দল কি করে হচ্ছে বিবেক বিরোধী হয়েছে কিনা দেখো কোনো হাদিস বিবেক বিরোধী হয়েছে নিবে না রসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম বলেছেন যে মাসির এক ডানায় রোগ আছে আরেক ডানায় আরোগ্য আছে এরা কে যে এটা বিবেক বিরোধী না এটা বাদ বাদ বিবেক বিরোধী নেওয়া যাবে না নাহজ বিল্লা তোমার বিবেক বিরোধী হলে কি নেওয়া যাবে না তোমার বিবেকটা কটটুকু লক্ষ লক্ষ মানুষ বিবেক একত্র করলে তো আল্লাহ তালা যা দিয়েছে না সামান্য জিনিস তোমাদের মধ্যে আমার অতি তুমি না মিল্লা খালিলে জ্ঞানের জায়গা যেখানে কম দিয়েছে তো বিবেকের জ্ঞান তো অনেক কম বিবেকের জ্ঞান তো অনেক কম সেটা তুমি এটা দিয়ে আল্লাহ আল্লাহ কোরআন হাদিসকে বিচার কীভাবে করবে শেখ হোসে ইমিতে আমি রহমতুল্লাহ এজন্য বলতেন বেআই আকল নিউজ এন কিতাব আসুন না কোরআন শুনাকে আমি কোন আকলে বিচার করবো কার আকল দিয়ে বিচার করবো আবে আকল ইবনে খাতিব ইবনে খাতিবের রাই রাজির আকল দিয়ে বিচার করবো কোরআন শুননা
আরেক দল বলে যেন কোরআনের সামনে নয় আরেক দল বিবেকের সামনে দাঁড় করাতে হবে এটাও গেল আরেক দল বলে যে হ্যাঁ তবে খবর ওয়াহিদ গ্রহণ করব শুদ্ধ হইলে শুদ্ধ হইলে খবর ওয়াহিদ গ্রহণ করব না শুদ্ধ হইলে বলে না খবর ওয়াহিদ গ্রহণ করব তবে এটা গ্রহণ করব সামরাইয়াত আকলিয়াত না সামরাইয়াত আকলিয়াত দুই ভাগ করে আঁকি দেখে অর্থাৎ পৃথিবীর উপর থাকলে এটা আকলিয়াত মরে গেলে হয় সামরাইয়াত অর্থাৎ কবরের থেকে আজাব থেকে শুরু করে হাসরের দিন পর্যন্ত যেটা হবে ওইটা হলো সামরাইয়াত ওগুলিতে গ্রহণ করা যাবে কিন্তু আকলিয়াত আল্লাহ তালা যেগুলি দুনিয়াতে আমাদেরকে ইমান আনতে বলেছে আকিদার যেমন আল্লাহর উপরে রাসুলের উপরে ফেরেস্তার উপরে এগুলির উপরে যেগুলো উপরে এখন উপরে জিনিস যেগুলো আমাদের এখন যেটা দরকার বেশি এখানে হাদিস দিয়ে দলিল খবর ভাত দিয়ে দলিল দেওয়া যাবে না সব হ্যাঁ আল্লাহ মরার পর একটা গ্রহণ যোগ্য মরার আগেরটা গ্রহণ যোগ্য না এই জন্য তাদের কিতাবের মধ্যে আপনি পাবেন সরার আকাদিনা সাফি আপনি দেখবেন যে অর্ধেক পর্যন্ত কোনো একটা কোনো একটা আয়াত কোনো একটা আয়াতন একটা হাদিস নেই যেখানে আকলিয়াত দাম দিছে ওরা এগুলো আকলিয়াত কিসের এটাও আকলিয়াত বলবেন আমরা এগুলো ইমানিয়াত বলবো গাইবিয়াত বলবো গাইবি জিনিসগুলোতে অবশ্যই কোরআন মিশ্রণে শুদ্ধ আসছে এটা গ্রহণ করে দিতে হবে এর জন্য বিবেক বিরোধী নয় বিবেকে না ধরলে আপনার বিবেকের স্বল্পতা আছে বিবেক বিরোধী হইতে পারে না তাহলে এটাই হচ্ছে নীতি যে এরা এরা গ্রহণ করে এটা বলে আকলিয়াত জায়গাতে গ্রহণ করা যাবে না সামরাইয়াতে গ্রহণ করা যাবে সামরাইয়াত হলো মরার পরে কবর আদাব থেকে শুরু করে হাসরের মাঠে কী হবে এগুলো চাল শুনছি এই জন্য গ্রহণ করবে আর এগুলো আমার বিবেক ধরে মরার পরে তো বিবেক না এই জন্য ধরে না তাদের আর বিবেকের আগে বিবেক আছে চাঙ্গা এক একজন বুদ্ধিজীবী সবাই দাবি করতেছে হ্যাঁ সব বিবেকে তার ধরে বিবেকে না ধরলে নিবে না এই জাতীয় মানুষগুলো আকিদা বিভ্রান্ত এবং এটা বেদাধিদের অন্তর্ভুক্ত এটা হলো হাদিসের ক্ষেত্রে হাদিসের ক্ষেত্রে যা হইল আরেক দল কি করে আরেক দল বলে হাদিসের ক্ষেত্রে তো দুরুল হাদিস নেওয়া যায় ঠিক উল্টা এমনি তারা হাদিস নিবে না মোতাবাতের না হইলে ঠিক আবার উল্টাটা দুর্বল বা নট হাদিস নেই আপনাদের মধ্যে কিছু লোক এখন কিন্তু খুব মাহাদি নিয়ে খুব চাঙ্গা মাহাদি দাজ্জাল এগুলো নিয়ে এত বেশি দাজ্জাল ছাড়া তো কথাই চলে না সব কিছু দাজ্জালি বলা শুনতেছে তাদের দাজ্জাল আর মাহাদি খুঁজে বের করতেছে দরকার হলে জেলে ঢুকেছে কেউ কোন কার জেলে আসছে কার দাঁড়ি করতে বলা ছোটো ছোটো বলা কোন বেটা দাঁড়িতে দাজ্জাল এয়াও রয়েছে মাহাদি এ রয়েছে এগুলি তো এখন কনসিকুয়েন্স তৈরি করে কেউ কেউ বলে যে এই যুদ্ধ হইতেছে অমুখখানে এটা হবে অমুখখানে এটা হবে এই তো ভারতের যুদ্ধ লেগে গেল এই এগুলি কত রকমের কনসিকুয়েন্স তৈরি করতেছে এ সবই হচ্ছে বিভ্রান্তি এগুলি সবই দুর্বল হাদিসের উপর নির্ভরশীল করে তার সেই হাদিসি এত এই সমস্ত কথাবার্তা খুব একটা নাই অল্প যেটুকু আছে এটুকুর মধ্যে অর্থুকুর মধ্যে যা আছে ওইটার মধ্যে এই এত কিছু বানানোর মতো বিরাট গল্প ফাঁদে দেওয়ার মতো অবস্থা নেই গল্প বেঁধে দেবো সবসে এই গল্প ফাঁদার যে অংশটুকু তারা যোগ করে দিচ্ছে বিভিন্ন জায়গাতে ওইগুলো সবগুলো দুর্বল মূল অংশটুকুর মধ্যে সমস্যা নেই মূল অংশটুকু তারা আমল করে না বোখারি মুসলিম যে হাদিসগুলো সহি আসছে এগুলি যথেষ্ট থাকলে যথেষ্ট সমস্যা ছিল না সহি হাদিসগুলো তারা কেউ দুর্বল হাদিস আয় না এর ফলে মিলে গেছে একজনের সাথে আমি যখন বললাম যে এগুলি তো শুদ্ধ না বলতেছে আপনি বুঝবেন যখন এখন চলে আসবে মাহাদি চলে আসলে বুঝবেন এরা বুঝবেন না আপনি মানুষ আমার ধমক দিচ্ছে আমি তো আপনি আমি বুঝাতে থাকেন আপনি বলেন না শুদ্ধ কিনা কারণ শুদ্ধ দেখে সব কথা শুদ্ধ লাগে না মানে এখানে আর শুদ্ধ লাগে না আকিদের ক্ষেত্রে তখন আর শুদ্ধ লাগে না যদি তাদের মন মতো হওয়ার মতো হয়ে যায় প্রবৃত্তির মতো হয়ে যায় তখন তার দুর্বল হাদিস তাদের চলে এবং বা নোয়ার জিনিসও চলে নয়ম আহমদ আল মারওয়াজি রহমতুল্লাহ আলী তিনি একটা গ্রন্থ লিখেছেন সেখানে যিনি সনদ সবর না করেছেন ইমামদের কোনো দোষ নেই তারা সনদ সবর না করে যান যে কোনো জিনিস সনদ সবর না করলে আপনার দায়িত্ব হচ্ছে সনদ দেখা এখন একজন থেকে সনদ সম্পর্কে জ্ঞান নেই অথবা তার মাথার ভিতরে আগে থেকে হাওয়া প্রবৃত্তি আছে সেই সনদ যেটা দেখুন না দেখুন সহি লিখে দিছে এখন সে কি করে ওই কিতাবিটা দিয়ে সারা দুনিয়া প্রচার করে বেড়াচ্ছে যে এই তো ফেতনা শেষ এই মেহাদি এসে গেল এই একুশ সালে কেউ বিশ সালে কেউ তো আঠারো সালে ষোলো সালে ছিল কেউ তো কয়দিন গত মাসে বোধ হয় একবার বলেছে যে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে এই ঘটনা ঘটে যাচ্ছে এত তারিখে এত পৃথিবী অমুক হয়ে যাচ্ছে পাথরে আর পাথর এসে পড়তেছে কিছুই হয় না বুয়া কথা এগুলো সবই হচ্ছে কি জন্য বসে বসে এই সমস্ত শব্দ একটা খুঁজে এটা অর্থ বাইর করে কেউ এরকম বের করে কেউ এরকম বের করে কেউ তো বসে বসে নিজের নাম বদলাইয়েও কেউ কেউ মোহাম্মদ ইবনা আবদুল্লাহ বানাই ফেলে কী জন্য মাহাদি দাবি করার জন্য জানেন আপনার জানেন মক্কাতে বসে রয়েছে একজন মাহাদি বাংলাদেশ বাঙালি একজন মাহাদি দাবি করার জন্য মক্কায় বসে রয়েছে দুর্ভাগ্য না সৌভাগ্য বাঙালিদের মাহাদি পাওয়া গেছে বাংলাদেশে এটা আপনার চিন্তা ভাবনা করবে এ হচ্ছে কোরআন এবং হাদিস থেকে তারা কীভাবে আঁকি দেয় আমরা কিন্তু বুঝছেন তাকি দেয় কীভাবে ভুল তারা করতেছে আচ্ছা আসেন এজমা তারা কি আঁকি দেয় নেয় এজমা থেকে তারা নেয় আঁকি
এটা কি তার এজমা হইছে আমার নিঃশ্বাস ফেলতে পারতেছেন এরকম নাকি এজমা ঐক্য মতের জিনিস মিথ্যা দাবি করবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তার চলে যাওয়ার পরে তিনি বলেছেন আমার উম্মত কখনো পদভ্রষ্টতায় একমত হবে না এটা এজমা বলেছে ঠিক আকীদার ক্ষেত্রে বেশ বেশ কিছু এজমা আছে যেগুলো মূল আকীদাকে শক্তিশালী করে মূল আকীদা আকীদা এজমা দিয়ে আকীদা সাব্যস্ত হয় না আমরা এটা বলেছিলাম গত পর্বে কিন্তু এরা কি করে এজমা দাবি করে এবং এজমা দিয়ে আকীদা বানায় ফেলে যে আকিদা তারা নিজেরা বানাবে এটাকে এজমা দা এজমা দিয়ে দাবি করবে এজমা ঘটক কখনো সংগঠিত হয়নি তো এই এখানে বোঝা গেল যে তারা দুই দিক থেকে এখানেও বিভ্রান্ত আসুন তারা কি এই আমরা যেগুলি বলেছি এগুলো তো সীমাবত থাকে এক আকিদা নেওয়ার ক্ষেত্রে না তাদের আকিদার আরও উৎস আছে এগুলির দিকে দৌড়ে কোথায় তাদের মধ্যে দেখবেন কেউ স্বপ্ন দিয়া আকিদা নি আকিদা স্বপ্ন থেকে আকিদা নিচ্ছে কেউ কাশ্প থেকে নিচ্ছে কাশ্প হয়ে গেছে কে স্বপ্নে জিজ্ঞাসা করে আল্লাহ রসুল আপনি কি বলছেন যে রফি দেন করতে মানে এগুলো তারা কি স্বপ্নে জিজ্ঞাসা করে আমি একজনকে পাইছি তো উনি স্বপ্নে দেখছে হাসান ইবনে আলীকে নজবিল্লার মানে আল্লাহ জানে কেমন চিনলে উনি হাসান ইবনে আলী স্বপ্নে বলছে হাসান ইবনে বলছে না রফি দেন নাই তুমি এই স্বপ্ন দিয়ে বলতে বলছি তুমি কোন হাদিসে আসে তুমি তো দলিল দিয়ে আসো হাদিস দিয়ে তুমি এটা দিয়ে সাব্যস্ত করো যথেষ্ট আল্লাহ দিন যথেষ্ট স্বপ্নের জন্য রেখে দেন না রসুল বিষয় স্বপ্নের জন্য কোনো কিছুই রেখে দেন নাই দিন যথেষ্ট স্বপ্ন ব্যক্তির জন্য কখনো কখনো দলিল হতে পারে ব্যক্তির জন্য যদি কোনো সে ভালো অবস্থা দেখে তাও ভালো দিকে হবে কোরআন বিরোধী কিছু হবে না শরীরে বিরোধী হলে সে স্বপ্ন দলিল না ব্যক্তি কিছু ইমা থাকতে পারে সংকেত থাকতে পারে মানুষ যে ইয়া করে অনেক সময় এস্তেখারা করে তখন সে ভালো কিছু দেখে কিন্তু স্বপ্ন তার ইমা আল্লাহর পক্ষ থেকে ইঙ্গিত আসছে ভালো কিছু করা যায় এটা হতে পারে এটা খারাপের অর্থ না এটা কোনো তার কোনো শরীরে কোনো বিদারকে লঙ্ঘন করা হচ্ছে না লঙ্ঘন করলে কিন্তু এটা নেই আপনি এমন একটা জিনিস দেখছেন যেটাতে আপনার বলা হচ্ছে যে আপনি যেন একটা গরু নিয়ে অথবা শিনি নিয়ে আপনি কোনো নদীতে নিয়ে ফেলে আসেন যাই হবে না কেননা তো আপনি শিরিক করতেছে শয়তান দেখাচ্ছে এটা তো বোঝা গেলে আপনার ভালো অবস্থা দেখায় নাকি চুরি বিরোধী জিনিস কখনো স্বপ্ন দেখলেও দলিল হয় না কিন্তু এদের কাছে স্বপ্ন দলিল কাশ্প দলিল কারামত দলিল মনে জাগ্রত হওয়া দলিল শব্দ একটা আসছে আমার কাছে শব্দ ব্যাখ্যা পাইছে এটা দলিল অথবা তাদের কেউ কেউ এসরা মেরাজ চলে যায় কেউ কেউ মেরাজে আসে মেরাজে যায় না আব্দুল করিম জিলি বলতেছে যে আমি মেরাজে আমি মেরাজে গেছি মেরাজ থেকে ফিরে আসছি মেরাজে এটা নিয়ে আসছি হ্যাঁ আত্মার রুজু দেবে রাজাহাটি সে কবিতার মধ্যে বলতেছে তাইয়ের মধ্যে তার যে ইবনুল ফার তার তাইয়ের মধ্যে বলতেছে যে আত্মার তো রুজু দেবে রাজাহাটি আমি তো গেছিলাম কে মেরাজে ফিরে আসি আমার সমস্ত উজুদকে আমি আত্মরমুখ করে দিছি আত্মার আত্মগন্ধম সুগন্ধময় করে দিছি রাউজিল্লা এর হলো সুহিবাদের যারা বড় লোক যারা বড় প্রধান যারা এর কারণ জিলি বলে ওদেরকে আব্দুল করিম আল জিলি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলে এটা স্পষ্ট বলবে এটা কারা এদের মধ্যে আছে মিথ্যা বর্ণনা গালগাল বর্ণনা জানেন তো যদি আর কিছু না থাকেন ফাজাইলা হাজটা পড়লে কিন্তু পাবেন আমি কার ব্যক্তির নাম বলতেছি না কিন্তু বইটার মধ্যে আসে এছাড়া কারো কারো নাম আমরা বলতে চাই না আপনি জানেন যে কোনো দরবার শরীফে কোনো ব্যক্তি মারা গেছে তার যে সমস্ত বই আছে এই বই যদি কেউ পড়ে গল্প ছাড়া কিছুই পাবে না এমন এমন গল্প মিথ্যা গল্প বলে কারামত বলে চালিয়ে দিচ্ছি মিথ্যা গল্প সব কারামত হয়ে গেল মিথ্যা গল্প কেন বলছি এগুলি অসম্প জিনিস বলেছে তারা এগুলি এমন জিনিস আল্লাহ মতো রসুলের কথার বিরোধী কথাবার্তা তারে পানির উপর নামাজ পড়তে বলছে কে রসুল কোনোদিন বলছে পানি তোকে ডাঙ্গার অভাব আছে ডাঙ্গার অভাব আছে পানির মধ্যে নামাজ পড়ল কি জন্য দেখানোর জন্য কেউ বলছে পানির উপর নামাজ পড়তেছে দেখছি হুজুর একটা কেন পানির উপর নামাজ পড়তে যাচ্ছে হুজুর চুরি করে কেউ হুজুর জায়গা নেই পানি উপরে যাওয়া সব জায়গা নেই জায়গা না থাকলে আচ্ছা বললে মনে করলাম যাচ্ছে কিছুর উপরে নামাজ পড়তেছে তিনি পানির মধ্যে মানিলাম উপরে জায়গা থাকতে হুজুরের কি ইয়ে লেগেছে মহা প্লাবন লেগেছে যে নুহের প্লাবন যে উনি পানি দিয়ে নামাজ পড়তে হবে কেউ মুখুজ আকাশে উড়ে যাচ্ছে কেন উনি আকাশে পাখি নাকি আকাশে উঠবেন কেন হ্যাঁ আকাশে উঠলে তিনি আকাশে উঠে হস করে আসবেন তিনি তাহলে তো উনি নিশ্চয়ই শয়তানের ডানার মধ্যে উঠছে নিশ্চয়ই জিনের কোনো জিনের উপর জিন জিনের কাদের উপর ভয় করছে একজন যাবে এটা হতে পারে জিনেরা এক শয়তানই করে কারণ শীত তাকে যখন সিদ্ধা করে তখন সেই কাজটা করে মৃত্যুর সময় ও রসিয়ত করে যে এটা যেন কেউ না করে তো এই জাতীয় গল্প এদের কাছে আবার দলিল হয়ে যায় এগুলি দেখুন তো এ তো হক নিতে চায় না এই জায়গা তো পূর্ণ হতে হবে বাতিল দিয়ে পূর্ণ করে সেটা ইসরায়েলি বর্ণনা তাদের কাছে দলিল হয়ে যায় ইসরায়েলি বর্ণনা যদি আপনি সারাদিনও বলেন যে আজরাইল নামে কোনো ফেরেস্তা নাই আপনাকে মাইর বি মাইর দিবে একবার তো মক্কা তো আমি মাঠ দিতে লাগে জন্মগুলো আজরাইল নামে ফেরেস্তা নাই মানে লোক লাগাই দিয়েছে আমার পিছনে
মালাকুল মত আল্লাহ তালা কোরআন হাদিসে কোথাও আল্লাহ বলেন না রাসুলও বলেন না ইসরা আজাইল নামে কোনো ফেরেস্তা নাম বলে নেই এটা বানোয়াট এটা হয় ইসরায়েল থেকে ইসরায়েলি রেওয়াত বলছে নিজেরা বানাইছে কীরকম বানাইছে জিব্রাইল মিকাইল ইসলাফিল এগুলো আজাইল কিন্তু সুন্দর হয় খারাপ না এই জন্য বানাই দিচ্ছে একটা কেউ হয়তো অথবা কোনো বনে কোনো এক বুজুর্গ হয়তো স্বপ্নে দেখছে এই নাম পাইছে লেখে লাগাই দিছে এখন আজাইল ফেরেস্তা হয়ে গেছে এরকম কোনো ফেরেস্তার বর্ণনা আসলে আহলে সুন্দর আমাদের কিতাবে এরা কোথ থেকে নিচ্ছে এটা গল্প অথবা ইসরায়েলি বর্ণনা থেকে এটা তাদেরকে দলিল হয়ে যায় কিন্তু কোরআন হাদিসের ভাষ্য তাদের কাছে দলিল হয় না দুর্ভাগ্যবশত আর একটা কী করবে তাদের দলিল বলতে মোতা সাহাবে হাত কোরআন আয়াত যেগুলো অর্থ বোঝা যায় না এগুলিকে নিজের মন মতো করে ব্যাখ্যা করবে এগুলিকে নিজের মন মতো করে ব্যাখ্যা করবে আপনি বহু পাবেন আপনি যদি কোনো ইহার দরবারে যান বিশেষ করে যদি লালন লালন সাহেব দরবারে যান আপনি এগুলি পাবেন একজনে বলতেছে লাইল আল্লাহ যত হরফ মোহাম্মদ রসুল্লাহ তত হরফ লাইল আল্লাহ যিনি মোহাম্মদ তিনি নাউজুবিল্লাহ আবার বলতেছে আহমদ আহাদ আহাদের মিম ঢুকাইয়া তিনি হলেন আহমদ মিম বাদ দিয়ে তিনি হলেন আহাদ নাউজুবিল্লাহ আবার দেখলাম দেখলাম ওই দিন সরাসরি ওয়াজ করতেছে আপনার পাবেন নেটওয়ার্ক নেট এয়ার ইন্টারনেট ফেসবুকে আসে ওয়াজ করতেছে কী ওয়াজ করতেছে জানেন যে যিনি ছিলেন নিরাকার তিনি হয়ে গেলেন আকার তিনি হচ্ছে নিরাকার ছিল আল্লাহ আকার হয়েছে মোহাম্মদ নাউজুবিল্লাহ এই যে কথাগুলো তারা বসে বসে বানাচ্ছে নিজেরা বসে বসে আল্লাহর কোরআন এবং হাদিসের কোরআন আয়াত এবং হাদিসকে নিজেরা মক্ষ ব্যাখ্যা অস্পষ্ট জিনিসগুলো নিয়ে শয়তানি বানাচ্ছে বসে বসে এমন কেউ কি ইচ্ছা করে নিজেরা বানাচ্ছে বসে বসে কোরআন আয়াত নেয় না দরকার মনে করে নেয় হয়তো আহাত শব্দ পাইছে এই জাতীয় শব্দগুলো দিয়ে তারা দলিল নিতে রাজি আছে কিন্তু যেগুলো তারা কোরআন হাদিসের স্পষ্ট এগুলো থেকে নিতে রাজি নেই আরেক গোষ্ঠী আছে তারা সবসময় খুঁজে যে অমুক খানের কোনো নতুন কোনো কথা আসছে ইউদিও নাসার হোক ইহুদিরা কিছু করছে নাসারা কিছু হিন্দুরা কিছু করছে এদের কাছে তাদের গ্রহণযোগ্য কীরকম কিছু মানুষ দেখবেন যে যোগ ব্যায়ামে বসে গেছে সুন্দর নাম দিচ্ছে এখন ওয়ান টার্ম মেথড অমুক মেথড মেথড আর অভাব নেই মেথডিয়ানদের জ্বালায় এদের কাছে কোরআন শুনে যথেষ্ট না আকিদের ক্ষেত্রে ওখান থেকে বসে বসে মেথডিয়ানদের তারা এখন সমাধান করবে এমন সমাধান করে বসে বসে যে সেখানে দেখবেন আপনি অনেককে যে বলতেছে যে একটা মাটির বাক্সে রাখা হোক আপনি আমার সমাধান হয়ে গেছে অমুকে আপনাকে সমাধান করে দিচ্ছে এগুলি বসে বসে চিন্তা করেন আপনি সমাধান হয়ে যাবে এই যে শিল্পী জিনিসগুলো তাদের শেখানো হচ্ছে এটা যথেষ্ট দিতে তাদের রাজি আছে তারা কিন্তু তারা কোরআন শুনে থেকে যথেষ্ট মনে করে না কোরআন শুনে যথেষ্ট মনে করে না এরা নিজেরা এই সমস্ত ইহুদিন আসারা বা মজুজদের বা হিন্দুদের যে সমস্ত চিন্তাধারা এদেরকে লালন করে তারা আকৃতা গ্রহণ করতে চায় এদের মধ্যে একটা গোষ্ঠী আছে ওয়াহাদ তুলুজি বিশ্বাসী হয়ে গেছে প্রত্যেকদিন হিন্দু থেকে নিচে এদের থেকে নেয় তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এদের আকিদা গ্রহণের যে উৎস এটা নির্ধারিত কোরআন সুন্নায় তাদের কাছে সীমাবদ্ধ নয় কোরআন সুন্না নেয়ার ক্ষেত্রেও তাদের বিভ্রান্তি এজমার ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি এর বাইরে তারা নিজেরা ভিন্ন ভিন্ন আকিদ সূত্র বানিয়ে নিয়েছে এখন আমি কিছু জিনিস উল্লেখ করব যাদের আকিদা বিশ্বাসে বিভ্রান্তি এত ব্যাপক আর পর্যায়ে পৌঁছে গেছে আমি কিছু নাম ধরে ধরে উল্লেখ করব কিছু যারা দর্শনবিদ যেমন তারা কোরআন সুন্নতে আকিদা নেবে না কোথেকে নেবে বলে ইবনি সিনা ফারাবি যা বলছে তা থেকে আকিদা নেবে বিশ্বাস নেবে আবার কি সুফিবাদী দর্শনবিদ দেখতে আসে নিশ্চয় দার্শনিক যারা তারা হলো ইবনি সিংহ ফারাবি এরা আকিদা নিবে কোথ থেকে যে তাদের উত্তরসূরি যারা বলছে কে তাদের উত্তরসূরি কে এরিস্টটল এরিস্টটল তারপরে প্লেটো সক্রেটিস অথবা এই জাতীয় যারা ছিল ডেমোক্রেসি যারা চলে গেছে ওদের মত থেকে তারা আকিদা নিচ্ছে এরা নিশ্চয়ক দার্শনিক এরা যেমন ইবনি সিনা ফারাবি আরেক গোষ্ঠী আছে যারা সুফিবাদী দার্শনিক সুইবাই দার্শনিকটা কি করে ইবন আব্দুল করিম জিলি সহরাওয়ার্দি ইবনে সাবিন ইবনে হুদ ইবনে আরাবি এবং তাদের সাথে শেষের দিকে এসে গাজালি রুক্স আল্লাহ তাদের ক্ষমা করুন তিনি বের হয়ে গেছেন পরে এরা কি করে এদের আকিদের উৎস হচ্ছে আকিদের উৎস হচ্ছে সম্পূর্ণরূপে ইসরাকিয়া এসরাকলো ফয়েজ বলা হয় এই যে দেখবেন হুজুরের কইতেছে ফয়েজ ও বরকত আসতেছে হুজুরের ফয়েজ হয় ফয়েজ নাম ছাড়া নামই হয় না ফয়জুল আলম ফয়জুল আলম তাদের সব কিছু চলতেই আছে আমরা কারো নাম বদ্ধাচ্ছি না বুঝতে পারছেন আপনারা শুধুমাত্র তারা ফয়েজের আশে বসে থাকে এই মানুষগুলো আসলেই বিভ্রান্ত অর্থাৎ আকিদা নেয়ার ক্ষেত্রে তারা আসলেই বিভ্রান্ত হয়ে আসে এরা কি করতো কখনো কোরআন হাদিস দিয়ে দলিত না আব্দুল কলিম জিলি সোহরাওয়ার্দি মকতুল সোহরাওয়ার্দি বলে ওনাকে ওই সোহরাওয়ার্দি না যে সোহরাওয়ার্দি না তরিক আর উনি ওনাকে বোঝানো ছিলেন আরেকজন আছেন মা সোহরাওয়ার্দি ইবনে সাবিন ইবনে হুদ ইবনে আরবি এরা সবগুলি হচ্ছে বিভ্রান্ত এরা কোনো দিন কোরআন হাদিস দলিত গ্রহণ করতে নিত না তারা তাদের দর্শন শাস্ত্র যেট
পাঁচন বানাইয়া সে পাঁচনের দর্শন দিয়ে তারা চলত যা একজনে বলতো সেটাই তারা নিয়ে দিত আর এক গোষ্ঠী আছে কালাম শাস্ত্রবিদ এরা কোথেকে তাদের আকিদা গ্রহণ করে গ্রিক দর্শন থেকে নেয় এমন কি গ্রিক দর্শন দ্বারা প্রভাবিত গ্রিক দর্শন থেকে নিবে গ্রিক দর্শন দ্বারা প্রভাবিত মুসলিম দার্শনিক যাদেরকে বলা হয় ইবনে সিরাফ আরাবি বা ইবিল ফার এই যারা আছে অথবা সুফিবাদী এদের থেকেও তারা আকিদা নিতে কোনো সমস্যা হয় না বাতিনি ফেরকা থেকে তারা আকিদা নেয় অমুসলিমদের আকিদের সংস্কৃতি তারা নেয় খবর ওয়াহেদ গ্রহণ করবে না কোনো আদেশের পাশে অপেক্ষা করবে সে একজন অন্ধ তাকলিদ করবে এগুলো তাদের মধ্যে পাওয়া যায় আর একটা সুফিবাদী যারা আছে ওরা কি করে সুফিবাদীরা এদের আকিদা গ্রহণের উৎসের কোনো শেষ নেই আমরা আগে দেখিয়েছি যে তারা কি করে গোপন অর্থ বের করে আবার কি করে এদের নাসারাদের নাসারা থেকে তারা আকিদা নেয় কি কি নেয় তার নাসারা থেকে পোশাক নিছে হুলুলের তেহাদ নিছে ইহুদির থেকে নিছে জিকির নিছে বাড়াবাড়ি করা ইবাদতের রীতিনীতি হলুল নিছে হিন্দি উচ্চ ইন্ডিয়ান উৎস থেকে নিছে যে বৌদ্ধবাদের সেখানে নির্বাহ না নির্বাণ তত্ত্ব মুখ্য মিলে দেওয়া ফানা ফিল্লা বাঁকা বিল্লা এগুলো সবগুলি হিন্দুদের থেকে নিছে ওয়াদাতুল ওজুদ ভিক্ষে বৃত্তি জায়গা দেয় ঘুরে বেড়ানো দরবারে দরবারে ঘুরে বেড়ানো দরবারের থেকে নিজে ফগির মতো পড়ে থাকা এগুলো সব হিন্দুদের থেকে নিছে সুবিধের এগুলো তারা নিয়ে নিছে তাদের আরেকটি উৎস হচ্ছে গ্রিক উৎস থেকে তারা নেয় হলুলের চাহাদ ওয়াদাতুল ওজুদ নিছে পরিবার তো মিল পাবেন এদের মধ্যে সাধনাগত মিল পাবেন গ্রিক দর্শনের আবার শিয়া উৎস থেকে তারা নিছে পলি বেলায়াত এবং দেখবেন যে ওরা কান্নাকাটি খুব বেশি করে নবী পরিবারের জন্য দেখবেন ওদের ফেসবুকেও দেখবেন অনেকে কান্নাকাটি করতে সুবিধা দিতে নবী পরিবার আমরাও কানতে রাজি আছি কান দিয়ে ওদের কি করব যদি ওদের কাউকে পাই আমরা আলহামদুলিল্লাহ ভালোবাসবো যদি ইমানদার কাউকে পাই তাদেরকে ভালোবাসি আলহামদুলিল্লাহ ভালোবাসতেই হবে রসুলসন বলছেন কিন্তু তাই বলে হোসাইন রাজি আল্লাহর জন্য কান্নাকাটি করে বছরের বছর ধরে মাতম করে যাব আর কারবালা দেখে কান্নাকাটি করবে কারবালা দেখে কুলো দিয়ে কারবালা তফসিল করে যাব এটা কিন্তু শরীর বলে নেই এটা দেখে শরীর বলে নেই এটা বাইরে এটা কারা করে এটা ওরা করে এই জন্য দেখবেন যে ওরা মহরম মানুষ আসলে ওদের লাল সালের অভাব হয় না সব চলতেছে এটাই জন্য তার শিয়া উৎস থেকে তারা নিয়েছে এই জন্য শিয়াদের সাথে এদের অনেক কিছু মিলে সিলসিলা মিলে এদের মধ্যে আবার এলমে বিশেষ এলমের দাবি শিয়ারাও করে ওরাও করে জাহের বাতেনের কথা ওরাও বলে শিয়ারাও বলে কবরের সম্মান মাজার সংক্রান্ত ওরাও করে শিয়ারাও করে দুইটা মিল হয়ে গেছে তাদের মধ্যে পুরোই মিল হয়ে গেছে অর্থাৎ তারা তাদের উৎস আর ভিন্ন রয়ে গেছে আবার তাদের মধ্যে সুফিবাদের মধ্যে কালাম থেকেও তারা নেয় আকিদা বিষয়ক কিছু কথা তারা নিবে সুন্নত বিষয়ক তাদের কথা নিবে যে আমলের কথা তারা নিবে না কোরআন সুন্নত আমলের কথা রাগ হয়ে যায় নিজেরা বসে বসে ইয়া বানায় জিকির বানায় নিজেরা বসে বসে দেখবেন যে তারা আবার এই অজিফা বানায় মুড়িদের অজিফা দিবে যে কোরআন সুন্নত বিরোধী যতই বলেন যে শুনবে না কুলুয়াল্লাহ এগারো বার বলবো কুলুয়াল্লাহ এগারো বার অথবা অমুকটা এমন এমন একটা বার দিবো যে এবার কোরআন সুন্নত আসে না বেদাতি জিনিস এর অর্থ হচ্ছে নিজেরা বসে বসে বানায় এগুলি সবই হচ্ছে কালাম শাস্ত্রী উৎস এদের মধ্যে কেউ কাশ্ম উৎস চলে কেউ এলহাম অথবা এলম লাদুন্নি চলে কেউ স্বপ্ন চলে তাদের কাছে অদৃশ্যের খবর তাদের কাছে আসছে মিথ্যা বানোয়ার হাজি তাদের কাছে আসছে এর অর্থ হচ্ছে এরা মৌলিকভাবে যে কারণে বিভ্রান্ত আমি বলতে চাচ্ছি যে বেদাতিরা এরা কোরআন সুনা ভাষ্য আকিদার ভাষ্য আকিদে বিশ্বাসের ভাষ্য হিসেবে যথেষ্ট মনে করে না আকিদের ক্ষেত্রে মিথ্যা বানোয়ার দুর্বলনার উপর নির্ভর করা তাদের একটা কাজন হয়ে দাঁড়ায় একটা বিরাট মনোভাব হয়ে দাঁড়ায় কোরআন সুনার ভাষ্য বুঝার ক্ষেত্রে সলভে সালেহিনের ব্যাখ্যা থেকে বিমুখ থাকে সর্বসারের ব্যাখ্যা যথেষ্ট মনে করে না খবর ওয়াহেদ সই খবর ওয়াহেদ দিয়ে দলিল গ্রহণ করে না অনেকেই তাদের মতের বিপরীতে ভাষ্য যদি আসে সেটা তারা নেয় না বরং কেউ প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ করে কেউ অপব্যাখ্যা গ্রহণ করে কেউ গোপন অর্থ গ্রহণ করে এবং কেউ কেউ বিকৃতি সাধন করে বিবেককে বড় করে দেখে এবং বিপরীতে সুন্নাকে তারা গ্রহণ করে না অমুসলিমদের আকিদা সংস্কৃতি দ্বারা তারা প্রভাবিত হয়ে থাকে মৌলিকভাবে এগুলো আমরা বুঝলাম যে আকিদা গ্রহণ করতে তাদের বিভ্রান্তি সেটা আলহামদুলিল্লাহ আমরা আগামী ক্লাসে আমরা নিব ইনশাল্লাহ যে ইমান হাকিকতুল ইমান যেটা আমাদের ইমাম বোখার ইমাম তহাবির রহমতুল্লাহ আলী হাকিকুল ইমান সম্পর্কে যা যা বলেছেন সেটা নিয়ে আমরা আগামী ক্লাসে আলোচনা করবো আর ইমান হুল ইকরার বিল্লি সান অত্যাসিকুল জিনান থেকে আর তিনি আলোচনা করেছেন এখানে হাকিকতের অংশ ইমান হাকিকতকে নিয়ে ইনশাল্লাহ আমরা আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ অতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তালা আমাদেরকে সুস্থ রাখুন আকাদ আলহামদুলিল্লাহ রবি আলমী আসসালা